జయేంద్ర సమయస్ఫూర్తి అంటే పంక్చువాలిటీ అని ఇచ్చాడు తెలుగులో నాకు తెలియదండి సమయస్ఫూర్తి అంటే పంక్చువాలిటీ ట్రాన్స్లేషన్ అలా ఇచ్చాడు కానీ సమయానికి సరైంది గుర్తురావటం కదా సమయస్ఫూర్తి అంటే మనం వాడేది సమయస్ఫూర్తి అంటేనే టైమింగ్ అని పంక్చువాలిటీ కాదు క్విక్ విటెడ్నెస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్ టర్మ్ అంటే టైమ్లీ మీన్స్ క్విక్ స్ఫూర్తి మీన్స్ ఎంకరేజింగ్ సో ఇట్ వుడ్ మీన్స్ క్విక్ విటెడ్నెస్ విట్ ఆర్ ఐడియా గుడ్ థాట్ అంటే ఎవడన్నా ఫైర్ అనగానే వెంటనే తట్టి భారతీయ సినిమాలో చూపిస్తాడు అది నీళ్ళల్లో వేసింది కదా అమ్మాయి కాలి పొంగానే ఏతే నీళ్ళల్లో వేస్తే డాక్టర్ వచ్చి సరైన పని చేసావమ్మ అని చెప్పగానే బామని సత్యభామని సినిమాలో కమలహాసన్ గాడు అన్నాడు అమ్మాయి వేషం వేసుకునేది ఆ సినిమాలో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ లో పిల్లల కాల్ పిల్లకి ఎవరికో కాల్తే హీరోయిన్ కో పిల్లకో స్విమ్మింగ్ పూల్ లో స్విమ్మింగ్ పూల్ లో చూసేస్తాడు తర్వాత డాక్టర్ చెప్తాడు చాలా మంచి పని చేశారు దట్స్ వాట్ యూ నీ టు డూ అని చెప్తే ఆ ముసలోడు ప్రేమలో పడతాడు దాంతో ముసలు దాంతో అక్కడ వాళ్ళ సమయస్ఫూర్తి అని అంటారు వాడిదే కదరా వాడంటే బాలసుబ్రహ్మణ్యం నువ్వు ప్రేమలో పడ్డ అక్కడ వాడు అనే కాంటాక్ట్ దాన్ని పంక్చువాలిటీ అంటారేమో అలాంటి సమయస్ఫూర్తి ఒక్క నిమిషం సార్ మా వాళ్ళందరూ ఇక్కడే మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి సమయ స్ఫూర్తి ఆర్టికులేషన్ రిలేషన్ నాలుగు ఇక్కడ బాగా ఇచ్చాడు బ్యాబ్ డాట్ లా అంట బ్యాబ్ లా లింక్ పంపే చూడు సమయస్ఫూర్తి ఆర్టికులేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇది ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు అంటే తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ కూడా చేయాలిగా చేస్తారు చూద్దాం ఆర్టిక్యులేషన్ ట్రాన్స్లేట్ 
ఉప్స్ అర్టికులేషన్స్ అంటే ఉప్స్ ఉప్స్ వి కాంట్ ఫైండ్ ద ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్నా యూస్ చేస్తే ఆర్టికులేషన్ అంటామా మీనింగ్ ఇన్ తెలుగు ఏంద్రా ఉచ్చారణ వ్యక్తీకరణ భావ వ్యక్తీకరణ కాదా అటికిలేషన్ అంటే పదబంధం వ్యాఖ్య ఆలోచన భావోద్వేగాలను పదాలలో వ్యక్తపరచడం భావోద్వేగాలను పదాలలో వ్యక్తి వ్యక్తపరచడం ఉచ్చారణ వ్యక్తీకరణ చెప్పగా నేను స్పష్టం మూడులతో విమర్శకుల ప్రశంసలు ఆర్టిక్యులేట్ అంటే గుడ్ అట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ యువర్ ఐడియాస్ క్లియర్లీ టు సే సంథింగ్ క్లియర్లీ ఆర్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఐడియాస్ ఆర్ ఫీలింగ్స్ కరెక్ట్ ఉచ్చరించనే చెప్తున్నాయి సో ఎప్పటికి డెవలప్ అవుతుంది తెలుగు ఆర్టికులేట్ స్పష్టమైన అని ఎక్కడ వచ్చిందిరా ఎలా కొట్టావు ఆ వెబ్సైట్ లో తెలుగు ఇంగ్లీష్ అని ఏదో రెండు టెక్స్ట్ బాక్స్ లో అలాగ వచ్చింది ఎలా కనెక్ట్ అయింది ఎక్కడికి అనేది తెలియదు కానీ అక్కడ నేను పంపిస్తే లింక్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఇంగ్లీష్ తెలుగుది తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ ది ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు అని సెలెక్ట్ చేసావా ఎస్ సార్ చేసి ఆర్టికులేట్ అని కొట్టావు కొట్టి ట్రాన్స్లేట్ అన్నావు నాకేమో ఏమి రావట్లేదు మరి నీకు ఎట్లా వస్తుంది నేను ఎలా కొట్టాను అనేది వచ్చింది చూడు ఫస్ట్ ఏం రాలా నాకు లాంగ్వేజెస్ ఏవో వెళ్ళిపోయి ఉన్నాయి అప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్ తెలుగు పెట్టి ఆర్టికల్ ఏంటి అని కొట్టి ఆ యారో మార్క్ కొట్టాను కింద బాక్స్లో స్పష్టమైన అని వచ్చింది అవును ట్రాన్స్లేట్ అని కొట్టావు ట్రాన్స్లేట్ అని బటన్ ఉందా ఎక్కడైనా ట్రాన్స్లేట్ అని యారో ఉంది కదా బ్లూ కలర్ యారో కీబోర్డు మైక్ స్పీకరు కలర్ యారో ఆర్టికులేట్ అన్నా కానీ స్పష్టమైన కాదు స్పష్టంగా వ్యక్త అనేది రాదు కదా అంటే అంతేలే మన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆర్టికులేట్ చేయరు కదా కరెక్ట్ గా తెలుగులో కూడా అదే వర్త్ వర్త్ ఏమంటాడో చూద్దాం యోగ్యత యోగ్యత అన్నాడా వర్త్ అంటే 
సూపర్ గా ఆర్టికులేట్ చేయకపోయినా ఏదో ఒకటి అర్థం చేసేసుకుంటది అనుకుంటా అందుకని అంత అవసరమైన ఆర్టికులేషన్ నా బ్రెయిన్ ఆ పాయింట్ దాకా వెళ్తే తప్ప అన్ని సార్లు ట్రై చేస్తే తప్ప అని అక్కడ అసలు అన్ని సిటీ చూడట్లే నాది అయి ఉంటుంది నాకు అర్థమైంది నీకు కూడా అర్థమైపోయింది నా మాటల్లో ఊహలో ఏం చెప్పిన మాట నీ చెవులు పడం కానీ నీకు ఆల్మోస్ట్ అక్కడికి వచ్చేస్తావని నేను పాజిటివ్గా ఉంటాను అనుకుంటా మనిషి మీద నువ్వు మాట్లాడే బ్రేక్లు బ్రేక్లు చూస్తే మాత్రం ఒకటి చెప్పాలనుకొని మళ్ళీ అది చెప్తే అది ఒపీనియన్ అవుతుంది నేను అక్కడ దాకా వెళ్ళి మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చి కాదు అని మళ్ళీ గ్యాప్ ఇచ్చి అని అంటే అని మళ్ళీ గ్యాప్ ఇచ్చి అలా అనిపిస్తుంది నాకు అంటే నీ బ్రెయిన్లో ఆల్రెడీ ఆర్టికులేట్ అయిపోయింది అది సెంటెన్స్ ఫామ్ అయిపోయింది అది నోటి దాకా వచ్చింది అయితే అది చెప్పేటప్పుడే నువ్వు మళ్ళీ ఇలా చెప్తే నా ఒపీనియన్ అయిపోద్ది కౌంటర్ పడిద్ది మనం ఎందుకు చెప్పాలి అని అక్కడ సడన్ బ్రేక్ లేసి స్కిడ్ సౌండ్ వచ్చి అలా అనుకుంటున్నా నేను అంటే నువ్వు డెలివరీగా దాన్ని ఆపుతున్నావేమో అనుకుంటున్నా అనిపిస్తుంది ఈ మధ్య మాట్లాడేసుకుంటాను చెప్పాలో అన్నకున్న దానికి అది సింక్ అవ్వదు అనుకో నువ్వు చెప్పిందే కానీ రీజన్ అర్థం కాదా తెలియదు మేబి అదే రా మధ్యలో మారుస్తున్నావు అనిపిస్తుంది నాకు సెంటెన్స్ ఆల్రెడీ మైండ్లో ఫామ్ అయింది అది ఆల్రెడీ ఐ బుక్ ఇచ్చేసావు అది నోట్లో నుంచి బయటకు వస్తున్న టైంలో మళ్ళీ దానికి ఫర్దర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నావు చేంజెస్ చేస్తున్నావు అనుకున్నాను నేను అవును నేను అది ఆల్వేస్ చేస్తాను అప్పుడు అది ఆర్టికులేషన్ ప్రాబ్లం ఎలా ఇది ఆర్టికులేషన్ అంటే లోపల ఒక భావాన్ని కన్వే చేయాలనుకుంటాం ఆ భావాన్ని ఏ పదాలతో కన్వే చేయాలి ఎట్లా సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలి అనేది కష్టపడటం తిరుగుగడి చేసేదిలాగా నీ ప్రాబ్లం నీ ప్రాబ్లం సెంటెన్స్ ఫామ్ అవ్వక కాదు కదా టూ మెనీ కరెక్షన్స్ ఫామ్ అవ్వకపోవడం ఫామ్ అయిన తర్వాత దాన్ని నువ్వు కరెక్ట్ చేయటం రెండు ఒకటే అంటున్నావు నువ్వు కరెక్ట్ చేయలేదు అంటే ఫామ్ కరెక్ట్ చేయలేదు ఇంకా అంటే మనకేం ఫ్లా దొరకనట్టు అప్పుడు ఫామ్ అయినట్టు కదా
బ్లాక్ బాక్స్ వైట్ బాక్స్ గుర్తున్నాయి నీకు టెస్టింగ్ లో వెరిఫికేషన్ టెస్టింగ్ వ్యాలిడేషన్ టెస్టింగ్ ఆర్ వీ డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్ ఆర్ వీ డూయింగ్ ద థింగ్ రైట్ ఆ తేడా గుర్తుందా ఏంటి చెప్పు ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఏమో ఒకటి అంటాము నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఏమో ఇంకోటి అంటాం ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఏమో వెరిఫికేషన్ టెస్టింగ్ అంటాం అంటే క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్ కి టూ ప్లస్ టూ అంటే ఫోర్ వస్తుందా లేదా అనేది చూస్తాం పని చేస్తుంటే చాలు దాన్ని బ్లాక్ బాక్స్ అంటారు అంటే లోపల ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంది లాజిక్ ఏంటి అది వేరే కేసెస్ లో ఫెయిల్ అవుద్దా అదంతా మనకు తెలియకుండా జస్ట్ యూస్ కేసెస్ లో అది పని చేస్తుందా లేదా టెస్ట్ చేస్తాం వ్యాలిడేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఆర్ వీ డూయింగ్ ఇట్ రైట్ అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వటమే కాదు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎలా ఇవ్వగలుగుతుంది అనేది కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలి అనేది అంటే కోడ్ రివ్యూ వైట్ బాక్స్ వ్యాలిడేషను అవన్నీ ఫర్దర్ స్టెప్ అనమాట ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే నీకు ఆర్టికులేట్ చేయలేకపోవటానికి కాదురా నువ్వు సెంటెన్సులు ఫామ్ చేస్తున్నావు కానీ అవి కరెక్ట్ అయినా అని చెప్తుంది అని నువ్వు ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో వచ్చిన ఇబ్బంది కానీ లోపల ఇబ్బంది లేదు అంటున్నా అంటే సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ లో ఇబ్బంది లేదు ఆ సెంటెన్స్ ఇలా చెప్తే ఎదుటి అర్థమైందా లేదా అనే దానికన్నా కూడా ఈ సెంటెన్స్ లో ఆల్రెడీ ఫ్లాస్ ఎత్తుకుంటున్నావు నువ్వు అంటున్నా నేను అవును అదే కదా సెంటెన్స్ ఫామ్ కరెక్ట్ గా తెలియపోవడం అంటే కాదు అంటే నోటికి ఏదో వస్తే అది మాట్లాడి నేను అంటున్నది ఫార్మేషన్ ఉంది అంటున్నావా నువ్వు చెప్పింది ఎదుటోడు ఆపోజిట్ గా అర్థం చేసుకోగలిగితే చేసుకునే అవకాశాలు ఉంటే నీకు ఆర్టికులేషన్ లేదు అంటాం రా అంటే మనం చెప్పేటప్పుడే ఇలా చెప్తే ఎదుటోడు ఇంకోలాగా కూడా అర్థమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి కదా అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో ఎరా నన్ను నువ్వు స్కూల్ కి వెళ్ళలేదు కదా అంటే ఊహు అన్నావు అనుకో నువ్వు యూ సెట్ నో వెన్ ఐ యాజ్ యూ డిడ్ ఇన్ గో సో నో నో క్యాన్సిల్ అయిపోయి నువ్వు వెళ్ళినట్టు రావాలి యాక్చువల్ గా కానీ మనం అంటే అవును వెళ్ళలేదు అని వస్తుంది నిన్న నువ్వు స్కూల్ కి వెళ్ళలేదు కదా అని అడిగిన దానికి నువ్వు నో అని అంటే నిన్న నువ్వు స్కూల్ కి వెళ్ళినట్టు అర్థం రావాలి సింటాక్టికల్ గా చూస్తే you said no uh, to your no avunu uh, uh, ante ellanu ani aa kaani manam ala cheppam general ga answer avunu so ikkada syntactical issue undi ante manam cheppina bhavam edutodu opposite ki elle avakasam kuda undi kabatti జనరల్ గా ఇట్లా నెగేషన్ తో అడిగిన క్వశ్చన్ లకి అవును వెళ్ళలేదు అని చెప్తాం మామూలుగా అంటే జస్ట్ ఎస్ఆర్ నోతో ఆపం ఇది ఆర్టికులేషన్ కి సంబంధించింది రీసెంట్ గా నువ్వు మాట్లాడేది ఈ ఫోన్ కాల్స్ లో ఈ సీజన్ లో జరిగిన కాన్వర్జేషన్స్ నాకు అనిపించింది వినిపించింది ఏంటంటే సెంటెన్స్ ఆల్రెడీ ఫామ్ అయింది కాకపోతే మనం ఈ పాయింట్ ముందు పెడితే అపోజిషన్ వాడు ఏ పాయింట్ తో నన్ను తొక్కు పార దింగుతాడు లేదా దీనికి మళ్ళీ కౌంటర్ ఏమేస్తాడు ఇప్పుడు నేను మా క్లయింట్ మర్డర్ జరిగిన రోజు ముంబైలో పలానా బార్ లో ఉన్నాడు కావాలంటే సిసి కెమెరా ఫుటేజ్ చూడండి అని నేను జడ్జి కి ఒక పాయింట్ పెట్టదాం అనుకున్నా అది నా మైండ్ లో ఆ లైన్ ఫామ్ అయింది నేను చెప్పేటప్పుడు నాకు ఒకటి తట్టింది ఏమని ఈ అమ్మ ఆ సీసీ కెమెరాలో చూస్తే ఈడి పక్కన ఇంకొకటి దొరుకుతాడు అని నాకు తట్టింది వెంటనే నేను దాన్ని సగం వచ్చిన మాటని ఆపి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేసి అడిది పిడిది ఏదో చేస్తా ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఆర్టికులేషన్ లేకపోవటం కాదు ఆర్టికులేషన్ అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ ఆలోచించినది పదాల్లో పెట్టలేకపోవటం ఇక్కడ అలా కాదు నా ఆలోచనలో ఉన్న ఫ్లానే నాకు ఇంకొక ఆలోచన వచ్చింది 
ఈ రెండింటికి తేడా అర్థం అవుతుందో నీకు లేదో నాకు తెలియట్లా అర్థం అవుతుంది కానీ ఇది చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు అలాగా ఫ్లాలెస్ గా ఫ్రేమ్ చేయడమే కదా ఆర్టికులేషన్ అంటే అంటున్నా కాదు ఫ్లాలెస్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఆర్టికులేటెడ్ బాగా చేస్తాడు అంటే ఆడు అన్ని యాక్యురేట్ గా చెప్తాడు అని ఏం లేదు వాడు చెప్పాలనుకున్నదే చెప్పగలుగుతున్నాడు అని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావు రా సార్ ని నువ్వు అడిగితే నీ పదాల్లో ఆడికి అర్థం కాదని నాకు తెలిసి నేను ఇంకొక రకంగా అడిగితే సార్కి నీకు ఇద్దరికి జ్యోతి లేదు దట్ డజన్ మీన్ యువర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రైట్ నువ్వు అడగాలనుకున్నదే అడిగావా లేదా అనేదో వస్తుంది అక్కడ ఆర్టికులేషన్ లో నువ్వు అడిగినది జెన్యున్ క్వశ్చన్ ఆ కాదా అసలు ఆ పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా నువ్వు ఏమేం మిస్ అయిపోయావు అడిగినప్పుడు ఇట్స్ అన్ ఇన్వాలిడ్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే అని ఆయన ఒక ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు ఈ క్వశ్చన్ ఏ ఇన్వాలిడ్ అవ్వచ్చు సో ఆర్టికులేషన్ ఎక్కడ వరకు వస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ నీకు మైండ్ లో ఉన్న క్లారిటీ పదాల్లో డెలివర్ అవ్వటం ఒకటే వస్తుంది నీ మైండ్ లోనే లేని క్లారిటీ పదాల్లోకి ఎలా వస్తుంది అది కాదు ఆర్టికులేషన్ అంటే సో ఆర్టికులేషన్ బిలాంగ్స్ ఓన్లీ టు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆర్ ట్రాన్స్మిషన్ కమ్యూనికేషన్ కి సంబంధించింది అది క్లారిటీకి సంబంధించింది కాదు క్లారిటీ ఉండాలి కదా మాట్లాడేటప్పుడు మరి క్వశ్చన్ ఏ రాంగ్ వచ్చు అనేది బాగా బెటర్ గా ఆర్టిలేట్ చేస్తే అది ఇంకా అటకారం కదా దాని బదులు అట్లీస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ మనకు క్రెడిట్ అందిస్తుంది కదా మైనస్ బదులు అరే మళ్ళీ ఏదో చెప్పు నువ్వు నాకేదో చెప్పాలనుకుంటున్నావు కింద మీద పడుతున్నావు నేనే దాన్ని పదాల్లో పెట్టా అరే ఇదే నన్ను ఒడగాలనుకుంటుంది అని నీ కళల్లో జ్యోతి లేని అదే రా ఈ అమ్మ అది అడగటానికి నేను తన నుంచి చదువుతున్నాను అన్నావు అనుకున్నావు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వేమంటున్నావు నేను అడిగేదే పాయింట్ లెస్ అన్నప్పుడు నువ్వు దాన్ని చక్కగా ఆర్టికులేట్ చేయడంలో మరీ అటకారంగా ఉన్నా అన్నావు అంతేనా అవును అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను నువ్వు ఏదన్నా గాని దాన్ని కరెక్ట్ చేసేసి కరెక్ట్ ది చెప్పాలా అప్పుడు ఇదే నారా నువ్వు అంటున్నా అనేది ఉండదుగా నేను యాక్సెప్ట్ చేయడం ఉంటది ఆహా ఇది బానే వర్క్ ఇది ఇదే ఇదే అని బాగుందా అలా చేస్తేనే నువ్వు రియాటికులేట్ అన్నప్పుడు నేను చెప్పిందే చేయరా మళ్ళీ నీకు కావాల్సినట్టుగా నువ్వు రియాటికులేట్ చేస్తే ఇంకా నేను చెప్పట నన్ను అడగటం ఎందుకు నేను చెప్పింది ఏంటం ఎందుకు అన్నావు కదరా ఇప్పుడు నువ్వు ఈ సీజన్ లో నన్ను రెండు సార్లు ఎక్కావా ఒకసారి స్టూడియోలో ఆన్ కెమెరా రెండోది మొన్న ఈ మధ్య ఫోన్ కాల్ లో నేను ఇక్కడికి రాను నేను అక్కడ నుండి చూస్తాను అని అంటే ఇంకా నేను చెప్పడం ఎందుకు నువ్వే చెప్పేసే నువ్వే రాసేసుకో గోవింద్ సైన్ పెడతా అన్నప్పుడు ఏంటి నువ్వు చెప్పింది అయితే గీతే రియాటికులేట్ చెయ్యి అంటే నేను చెప్పాలనుకున్నది సరిగా చెప్పలేకపోతే నీ పదాలతో చెప్పు కానీ నేను చెప్పాలనుకున్నదే చెప్పు నువ్వు చెప్పాలనుకున్నది చెప్పకన్నావు కదా ఇప్పుడు నువ్వేమంటున్నావు మళ్ళీ నేను రెండు రోజులు ఐదు అంటున్నాను టూ ఇంటూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని అనకుండా రెండు పక్కన రెండు పెట్టి మధ్యలో ఎక్స్ పెడితే అంటున్నావు నువ్వు నేను నువ్వు పదాలు సరిగా వాటలేదని రెండు పక్కన రెండు పెట్టి మధ్యలో ఎక్స్ పాటిస్తా ఏంట్రా దాన్నే మల్టిప్లికేషన్ అంటారు లేదా తెలుగులో రెండు రొళ్ళు అంటారు రొళ్ళు రొళ్ళు ఐదు అంటున్నావు అంతేనా అని అంటా నేను ఇప్పుడు నువ్వేమంటున్నావు అదేందరా రెండు రోజులు ఐదు కాదని తెలిసినప్పుడు రెండు రోజులు నాలుగు అని తెలిసినప్పుడు ఏరా రెండు రోజులు ఐదు అంటున్నావు నువ్వు అంతేనా అని అడుగుతూ ఏంటి అసలు అది చండాలంగా అంటున్నావు నువ్వు లేదు లేదురా ఆర్టికులేషన్ లో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు కరెక్షన్ చేయకూడదు దాన్నే రీఫ్రెష్ చేయటం అంటారు రీడిఫైన్ చేయటం వేరు రీఫ్రెష్ చేయటం వేరు అది కూడా నేను కాన్వర్జేషన్ లో మధ్య మధ్యలో అడుగుతా కదా ఎరా నువ్వు రీఫ్రెష్ చేసావా రీడిఫైన్ చేసావా డిడ్ యూ గో బ్యాక్ ఆన్ ఇట్ అని అడుగుతా ఇప్పుడు నేను సతీష్ గారిని అడిగినట్టుగా దిగజారావా అని అడిగాను చూడు దిగజారావా అని అడగటం వల్ల నా ఉద్దేశం నువ్వు రియాటికులేట్ చేయలేదు కదా నువ్వు నీ మనసే మార్చుకున్నావు కదా అని అడగటం 
నువ్వు ఈ మాట సౌండ్ లో ఆడి అన్ని ఫీలింగ్స్ చచ్చిపోయి ఉంటాయి చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న సొసైటీ నేర్పించిన వీటన్నిటిలో ట్రిగర్ పాయింట్స్ ఇవి ఉంటాయి ఒక దాన్ని సర్ప్రైజ్ చేసి ఒక దాన్ని నేను ఏమంటున్నానంటే మీటింగ్ లో కొందరు నిద్రపోయి లేచి సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నావు అయితే అంటారు వాడు ఏమనాలి సారీ రా నేను వినలేదు మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్పా అనాలి ఇప్పుడు ఏమంటావు రా అయితే అంటే ఇప్పుడు వరకు ఆడు విన్నట్టే కదా దాని అర్థం అట్లానే సతీష్ గారు ఒకటి అన్నాడు తర్వాత మనసు మార్చుకున్నప్పుడు అది ఎక్స్ప్లిసిట్ గా చెప్పాలి పోయింది ఏముంది అంటున్నా సారీ అలా కాదు అని చెప్పి చెప్పాలి మనం అంటే మనం అడ్మిట్ చేయాలి అరే ఇంతాక మాట మాట్లాడినప్పుడు నేను ఒకలాగా అనుకున్నాను ఇప్పుడు నేను అలా అనుకోవట్లేదు అని రీడిఫైన్ అని అడిగచ్చు కదా ఓట్స్ నువ్వు చూస్ చేసుకున్నాయి కావాలని ఇంపాక్ట్ వల్ల నువ్వు చెప్పాలనుకున్నది పోతే ఇంకేం అది అంటున్నా ఆర్టికులేషన్ వల్ల ఉపయోగం కాదు కదా వరస్ట్ కమ్యూనికేషన్ అంటున్నా కమ్యూనికేషన్ అంటే కరెక్ట్ అది చెప్పటమా చెప్పాలనుకున్నది కన్వే అవటమా అదే చెప్పాలనుకున్న ఎసెన్స్ పోతే నేను అదే చెప్తున్నా అన్నా అవును నేను అదే చెప్తున్నా కదా బెస్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అంటే నువ్వు గులాబ్ జామ్ పంపిస్తే గులాబ్ జామే రావాలరా నాకు గులాబ్ జామ్ ముక్కలు అయిపోకుండా ఎలా ఉండాలని చూస్తారా నువ్వే ఉంటున్నావు రసగుల్లా పంపించవచ్చుగా నేను గులాబ్ జామ్ పంపిస్తే రసగుల్లా డెలివరీ చేయొచ్చుగా అంటున్నావు అప్పుడు అది ట్రాన్స్పోర్ట్ చెప్పు నువ్వు రీఆర్టికులేట్ చేయడం వరకు ఓకే నేను చెప్పిందే చెప్పాలి అంతవరకు ఫైన్ ఈ లోపు నువ్వు మనసు మార్చుకుంటే ఈ లోపు నీకు కొత్తగా ఇంకొక క్లారిటీ వచ్చి ఉంటే ఈ లోపు నీకేదో ఎడిషనల్ గా ఏదో తట్టి ఉంటే నువ్వు దాన్ని ఎడిషన్ అని చెప్పాలి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఏ ఫెయిర్ గేమ్ ఎదుటోడు ముందు నేను ఇంప్రెస్ చేయాలని కాదరా నేను మాట్లాడేది ఐ వాంట్ టు గ్రో అని అనుకున్నప్పుడు అరే ఇది ఎడిషను అరే ఇది సబ్ట్రాక్షన్ అరే ఇది అమెండ్మెంట్ అరే ఇది జస్ట్ రిపిటేషన్ విత్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ అనేది చెప్తే ఆ ఆపరేషన్ ఏంటి అనేది చెప్తే అందరికీ ఈజీ అవుతుంది కదా అదర్వైజ్ నాలాంటోడు డిబేట్ చేస్తాడు నువ్వు ఇంతాక ఇది కాదు కదా చెప్పిందని అవునరా ఇంతాక ఇది కాదు చెప్పింది అప్పటికి అంతే ఉంది ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది రాసుకో అంటే అప్పుడు అది మూసుకొని రాసుకుంటాడు అవును చెప్పు అది నాది ఇంకా ప్రాసెసింగ్ లోనే ఉండి మాట వస్తే అప్పుడు ఏం చేయాలి ప్రాసెసింగ్ లో ఉందో ఆగు అని ఆగాలి ఆ లెక్కన కానీ ఇన్పుట్ ఇచ్చే టైం కి అదే కరెక్ట్ అనుకుంది మళ్ళీ దాన్ని కరెక్షన్ చేసుకుంటున్న టైం ఇబ్బంది లేదంటున్నా నేను అదే మనకు ఆ మాత్రం చనువు ఉంది కాబట్టి వాగినంత వాగేసిన తర్వాత అయినా కాదులే నేను మళ్ళీ చెప్తాను కరెక్ట్ చేసుకుని అని చెప్పొచ్చు అంటున్నా ఫైనల్ గా నాకు ఓకే అయ్యేదాకా దాన్ని కరెక్ట్ చేస్తూ ముక్కలు చేస్తూ 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 అని చెప్తాను అంటున్నా అది డెలివరీ చేసేది కదా అంటున్నా ఏది అదే కదా డెలివరీ చేసేది నువ్వు ఇంకొక డిష్ కుక్ చేసేదాకా ఆల్రెడీ కుక్ చేసిన డిష్ పెట్టచ్చు కదా నువ్వు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఇదిగో రా అని ఇస్తున్నావు నేను తీసుకుంటే ఇవ్వట్లేదు మళ్ళీ అక్కడ ఆపావు మధ్యలో గాలిలో ఆ ప్లేట్ లో ఇంకోటి వేస్తున్నాను నేనేమంటున్నాను ఆ ప్లేట్ ఇచ్చి ఇంకోటి రెడీ అయినప్పుడు పట్టుకురా అంటున్నా లేదు లేదు ప్లేట్ వెనక్కి లాగేసుకో అంటున్నా అవును నీకు ఇవ్వలేదు కదా చేత్తో పట్టుకునే ఉన్నా నేను అని ఫీల్ అవుతున్నా ఆ కన్వర్జేషన్ లో అంటున్నా నువ్వు పట్టుకున్నావు అటు పక్క ఇటు పక్క నేను పట్టుకున్నాను ఫస్ట్ ఒకటి వేసాను ఆ దాని కాంబినేషన్ బట్ ఇది కాదులే ఇప్పుడు ఎఫ్ త్రీ లో ఆడు నత్తి చూపిస్తాడా ఆడు పదాలు బయటికి రావా అది చెప్పాలనుకున్నది బయటికి రాదు కదా నెత్త అంటే ఆడు దాన్ని డాన్స్ లో కలిపేసి మాయ చేస్తాడు కదా ఎందుకు డాన్స్ లో కలపటం నత్తుంది అవును 
ఏమంటారుస్తున్నాను నా గ్యాప్స్ వచ్చేయి నా ఫోకస్ అటు ఉంది అని నేను నీకేమి ఇస్తున్నాను అనే దాకా కూడా వెళ్ళా నేను ఇస్తుంది కరెక్టా కాదా అని మళ్ళీ క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడంలో ఉంది అన్నప్పుడు నేను ఆపేసరికి అయిపోయింది నా అది ప్రాసెస్ అంటున్నా రీట్రేట్ చేస్తే ఇంకొకసారి సరిపోయిద్దాం గ్యాప్లతో వచ్చిన మొత్తాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి రియట్ రైట్ చేసి ఇది అని చెప్తే సరిపోద్దేమో బట్ నాకు అప్పుడైనా నాకు లాస్ట్లో ఏది ఉందో అదే ఉంటుందేమో బ్రెయిన్లో నేను కరెక్ట్గా ప్లేట్లో సరి చేసే ఇది తీస్తాను అది తీస్తాను ఫైనల్గా నాకు ప్లేట్లో కరెక్ట్గా ఉంది అని ఫీల్ అవుతానేమో అంటే మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడలేనేమో అనుకున్నాను సరిగ్గా ఆ టైంలో రిలేషన్ ప్రాబ్లం కూడా నేను ఇప్పుడు ఇందాక అదే అన్నట్టున్నా నేను ఎద్దుతోడి దగ్గర కూడా ఆ రేంజ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయనేమో అందువల్లే నాకు నేను తిరిగి ఇచ్చేటప్పుడు కూడా మినిమం మినిమం మినిమంగా తీసుకెళ్తుంటాను ఎదుటోడి మొహంలో ఇంకా క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండడం వల్ల యాడ్ చేస్తాను తప్ప ఇంకో లెవెల్కి వెళ్ళాలా ఇంకో లెవెల్కి వెళ్ళాలా ఏంది చెప్పాడు దానికి బేసిక్ గా పేషెన్స్ లాంటిది కావాలి కాస్త అది మీ భాషలో రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి నా ఏ మోస్ట్లీ అర్థం చేసుకోవడానికి అలవాటు అయిపోయి ఎద్దోళ్ళు కూడా అదే చేసి చేసి మరీ అవసరం అయితే తప్ప ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనే లాంటి టాలెంట్ బిల్డ్ అవనివ్వట్లేదు అంటే అంటే ఇందులో ఏది ప్రూవ్ అనేది లేదు నా ఏ అనుకునేది తప్ప నేను అంటుంది అర్థం చేసి చూసుకుంటుంది అనేది దీని గురించే అయ్యి ఉండొచ్చు ఆల్ మెకానిజం అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ అదే రీజన్ అయి ఉంటుంది సో దానికి పేషెన్స్ రెస్పెక్ట్ ఏదో ఇలాంటిది అలవాటు చేయాలి మళ్ళీ చెప్పు నా ఏ నిన్ను మిమిక్ చేసింది కానీ వీటిలో ఫెయిల్ అయింది అన్నా కదా అదే వీటిలో ఫెయిల్యూర్ ఎక్కడ తేల్చావు ఇలాగా బెటర్ ఆర్టికులేట్ చేయలేను పాయింట్ అర్థం చేసుకుంటానేమో అని పక్కన ఒడికి చెప్పలేకపోతాను అన్న ఇలాగా ఫీల్ అయితే అదే రా నీకు క్లారిటీ ఆల్రెడీ ఉన్నది వ్యక్తం చేయలేకపోతున్నావా క్లారిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నావా క్లారిటీ ఉన్నదే వ్యక్తం చేయడంలో విఫలం అవుతావా కాదనుకుంటున్నాను అట్లీస్ట్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో అలాంటిది ఎప్పుడు జరగలేదు అనుకుంటున్నాను 
అంటే డిస్కషన్ వేరు నేను నార్మల్ కేసెస్ అంటే ఫ్లాట్ ఉండి కూడా సెయిల్ అయ్యే కేసెస్ నువ్వు మార్నింగ్ చెప్పినాయి అండి క్లారిటీ ఉండి నువ్వు మళ్ళీ రియాటి క్లియర్ చేసినాయి అబౌట్ ఫీడ్బ్యాక్ తిరు గురించి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నాయి నువ్వు ఎప్పుడు అభిప్రాయం ఉంటావు అవన్నీ ఆర్టికులేషన్ జస్ట్ డిస్కషన్ అనేది అది డైనమిక్ థింగ్ అక్కడ నేనేం క్లారిటీతోనే నెక్స్ట్ ది స్టార్ట్ చేయను కన్వర్జేషను ఇమ్మీడియట్ దానికి రిప్లై లాగా స్టార్ట్ చేస్తాను అది ఫ్రేమ్ చేసే కాంటాక్ట్స్లో అనిపించింది మాట్లాడే అనే లోపు ఎంత ముందు చెప్పిందనో ఆ కాంటాక్ట్స్తో ఏదో ఇంకో పెరామీటర్ నేను చెప్పేదాని కాన్ఫ్లిక్ట్ అని రియలైజ్ అయ్యాను అనుకో అది ఆన్లై అవుతూ ఉంటుంది దాన్ని నువ్వు ఆర్టికులేట్ చేయలేకపోవటం అనకూడదు అంటున్నా అంతే నేను చెప్పినట్లేషన్ అన్ను అక్కడ బట్ నాకైతే ఆర్టికులేషన్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది అంటున్నా ఇదే కదా రియల్ ప్రాబ్లం అంటున్నా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలే ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసా ఏది రియల్ ప్రాబ్లం అని ఆర్టికులేషన్ ప్రాబ్లం అని యాక్యురసీ గురించి మాట్లాడకూడదురా నీ మైండ్లో నీకు ఎంత క్లారిటీ ఉంది అందులో అమెండ్మెంట్స్ ఎన్ని జరుగుతున్నాయి కొత్త క్లారిటీలు ఏమి వచ్చినాయి నీలో నీకే కాంట్రడిక్షన్ ఎన్ని తెలిసినాయి చేంజ్ చేయాల్సిన కరెక్షన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు ఆర్టికులేషన్ ప్రాబ్లం అని ఎప్పుడు అనలా అట్లీస్ట్ నేను అనుకోలా స్టిల్ ఇన్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నదాన్ని లైక్ ఓపెన్ నువ్వు ఇందాక ఒకటి నువ్వు చెప్పింది మరీ ఎటకారంగా ఉంటుంది అన్నావా థింకింగ్ ఎలా ఇందాక నువ్వు చెప్పింది మరీ ఎటకారంగా ఉంది అన్నావా నువ్వు నేను మరీ ఎటగారం ఎదవతనం ఉంది చెప్తే నువ్వు కరెక్ట్ చేసి ఇవ్వచ్చు కదా అనేది ఆ అప్పుడు నేను ఇది నాదే అని చెప్తాను అన్నది అడ్వాంటేజ్ లా చెప్పా అది తీసుకుంటాను అనేలాగా అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటా నువ్వు అలా చెప్పినా బట్ నేను ఎప్పుడు మామూలుగా ప్రస్తావించే ఆర్టికులేషన్ ప్రాబ్లం అనేది అయితే ఆర్టికులేషన్ ప్రాబ్లం క్లారిటీ ఉంది చెప్పలేదు దాన్ని మళ్ళీ మొదటికొచ్చా మళ్ళీ మొదటికి రాలేదుగా నిన్న సతీష్ గాడు ఫోన్ చెయ్యడు అని చెప్పి ఒక సెకండ్ తర్వాత ఎందుకంటే పది నిమిషాలు అన్నది పది నిమిషాల్లో అవ్వదు అన్నవరా ఆ మధ్యలో ఒక సెకండ్ గ్యాప్ ఎందుకు ఉండింది అది కామానా ఫుల్ స్టాపా కామా నేనేమనుకున్నానంటే అది ఫుల్ స్టాపే తర్వాత పది నిమిషాలు పది నిమిషాలుగా ఉండదు అనేది అమెండ్మెంట్ అనుకున్నాను నేను అంటే నేను చెప్పాలనుకున్నది అది కాదు అది వచ్చింది అమెండ్మెంట్ లాంటిదే చేశాను బేసిక్ గా కాకపోతే అమెండ్మెంట్ ఎందుకు అయింది అంటే నేనే ఆలోచించుకున్నా అసలు నేను చెప్పాలనుకుంది ఇదా నాకు ఎందుకు వచ్చింది ఇలా అనుకున్నప్పుడు ఇది వచ్చింది రైట్ ఇప్పుడు ఆ గ్యాప్ ఆర్టికులేషన్ లో వచ్చిందా క్లారిటీలో వచ్చిందా క్లారిటీలో వచ్చింది దాన్ని ఆర్టికులేట్ చేయలేకపోవటం అనకూడదు కదా అనకూడదు అది చెప్తున్నాను నేను నేను అది అది నా ప్రాబ్లమే కాదంటున్నా ఐ మీన్ దాన్ని నేను ఆర్టికులేషన్ ప్రాబ్లం అనట్లేదు ఎప్పుడు అంటున్నా అదే దాన్ని నేను డినై చేయట్లేదు అంటున్నా 
దానిలో డిస్ప్యూట్ ఏం లేదు అది అవును ఐ ఎమ్ ఎగ్రీ టు ఇట్ అంటున్నా అది నాకు ఆల్వేస్ ఉంది ఇప్పుడు కాదు అసలు మనం పరిచయం అయినప్పటి నుంచి అయినా అదే ఉంటుంది నాకు దీన్ని నేను మామూలుగా ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉన్నది జనాలు తీసేసుకునేది ఆ టైం ఆల్ నేను నా ప్రాసెసింగ్ ఇచ్చినంత టైం వాళ్ళు నా మాట నేను రిసెప్షన్ కి ఇవ్వక వాళ్ళు చెప్పేది మేము ఫీల్ అయ్యేది అంటే నాకు మధ్యలో అనిపించింది అనమాట నేను అప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్ గా టేస్ట్ చేసే ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే నేను ఒకటి అనుకుంటే వాళ్ళ ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ ఉందంట అరే నేను ఇది కాదు వాళ్ళు ఇది అంటున్నారంట అనే టైప్ లా కనిపించడం నేను అనిపించడం జరుగుతుంది అని చెప్పేవాడిని కదా దానికి ఇదే అనుకునేవాడిని నేను కారణం అటిక్యులేట్ చేయలేదా సరిగ్గా తెలియదు అది ఆర్టికులేషనా లేకపోతే క్లారిటీకి సంబంధించిందా ఐ హ్యావ్ నో అయిపోయింది కదా ఇక్కడ నేను ఒకప్పుడు ఇలా ప్రతి ఒక్కరు నేను ఒకటి అంటుంటే వాళ్ళు ఇంకోలా ఫీల్ అవుతున్నారు నువ్వు అన్నది ఫీల్ అవుతారు నా మనసులో రెస్పెక్ట్ ఉంది కానీ బయట మాట్లాడింది ఆ బొంగులేవే అని అన్నట్టు టీచర్ ఫీల్ అయింది నువ్వు బొంగు లేరా అని అనుకున్నావు లేరా తర్వాత నువ్వు భయ వేస్తే ఏ సున్న ఉండొచ్చు కాక బొంగులే అని నువ్వు అనుకోకపోతే మాటలో బొంగులే అని ఎందుకు వస్తారా అని ఏమండి నేను ఇప్పుడు ఇలాంటి ఇవన్నిటికి నేను నచ్చ చెప్పుకున్నది ఓకే నాకు ఈ ఐఓ ప్రాసెస్ లో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడడం కరెక్ట్ చేసుకోవడం ముక్కలు ముక్కలుగా ఇప్పుడు ఏదో అనుకున్నాను చూడు ఇది ఆర్టిఫిషన్ కాదు క్లారిటీ లేకపోతే ఈ క్లారిటీ లేకపోవడంలో కూడా నేను కమ్యూనికేషన్ ని ఆ క్లారిటీ లేదనేది నేను రియలైజ్ అవుతూ కూడా ఆ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తూ ఆ ట్రాన్స్మిషన్ ని ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నువ్వు చెప్పినట్టు కరెక్షన్ అది ఏం చేయక బ్రాడ్కాస్ట్ చేసేస్తే అవతల రిసెప్షన్ అర్థం చేసేసేసుకుంటే వచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ ఇది ఇలా కనిపించడం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోయినా అదే ఇచ్చిన అది అలా కనిపించబోవడం లేదా అగౌరవ పరదుపోయినా అగౌరవ పరిచినట్టు వాళ్ళు ఫీల్ అవడం సంథింగ్ ఇందాక క్లాస్ ఉంది కదా సాంతృప్తి దానికి రీజన్ ఈ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అని అది అనుకుంటారు ఎప్పుడైనా ఆర్టిక్యులేట్ అయిందా అవలేదు అని చెప్పాలి నో క్లూ అర్థం కాల నాకు ఎలా ఉంటుంది అంటే కొందరు చెప్పిన తర్వాత నువ్వు ఇలా చెప్పేవేంట్రా ఇలా కదా నువ్వు చెప్పాలనుకుంది అంటే నీకు అర్థమైందిగా అంటారు నీకు అర్థమైందిగా అన్నప్పుడు వాడికి డిఫెన్స్ ఏమని డిఫెండ్ చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా వాడు చెప్పిన మాటలోనే అర్థమైంది నాకు ఇది చెప్పాలనుకుంటాను ఇది అని అట్ ది సేమ్ టైం అందులో ఇది తప్పు అని కూడా తెలుస్తుంది ఇట్ కెనాట్ బి సో అని తెలుస్తుంది అది నేను చేసిన కరెక్షన్ వాడేమంటాడు అవునరా ఆ తప్పు ఆ తప్పుతో పాటు నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటి అన్ని కన్వే చేసింది నేనా కాదా నా పదాల్లో అంటాడు చెప్తారు కదా డౌట్స్ ఏమి లేవు అంటే అంటే మీకు అస్సలు అర్థం కాలేదారా కంప్లీట్గా అర్థమైందా అని డౌట్లో పడతాడు కదా పంతులు అట్లా 
నువ్వు చెప్పింది అసలు రిజిస్టర్ కాదా ఇంతక చెప్పింది అందుకని ఐ హావ్ నో క్లూ అన్న నేను ఒక కాన్సెప్ట్ షేర్ చేశానా అంతవరకు క్లారిటీ ఉందా ఏం కాన్సెప్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏం కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఒకటి అలాగే కంటెక్స్ట్ లో ఒకటి రాని దానికి నీ ఫీడ్‌బ్యాక్ వాట్ ఎవర్ లైక్ నీ ఎక్స్‌ప్రెషన్ అదే అదే గనిపిస్తుంది అనొచ్చు అనానే వాణ్ణి ఆ తర్వాత నువ్వు ఏదో చెప్పావు కాన్సెప్ట్ చెప్పావు అది ఏమి రిజిస్టర్ అవ్వాల నాకు దానికి రీజన్ బిహైండ్ దట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈజ్ అని దానికి రీజన్ బిహైండ్ అది కాదురా నువ్వు అది క్లారిటీలో ఇదా ఆర్టికులేషన్ లోదా కొత్తగా ఇంకేదన్నా ఉందా అది చెప్పు ఫస్ట్ నేను దానికి అనుగుణంగా దాన్ని అడాప్ట్ చేసింటా నేను కారణం ఏమనుకుంటున్నానంటే కరెక్ట్ అది మూడోదా అంటున్నా ఆల్రెడీ మనం రెండింటిని సెపరేట్ చేసామా రెండేంటి ఒకటి ఆల్రెడీ గులాబ్జామ్ పంపిద్దామని ప్యాక్ చేశాము పంపించే దారిలో ఆ గులాబ్జాములు చిట్టికిపోవటమో కారిపోవటం ఏదో అయింది ఆర్టికులేషన్ కాదు ఇంకోటి ఏదో అన్నాం చూడు అవును కాదులే అని రసగుల్లా చేసావు తర్వాత ఇంకోటి చేసావు అట్లా వాట్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్మిట్ అనేది ఇంప్రూవ్ అయిజ్ అవుతా ఉంది ఫైనల్ గా నాకు రసగుల్లా గులాబ్ జామ్ రసగుల్లా చేశాను దాని తర్వాత ఇంకోటి చేశాను ఇంకోటి చేసి ఫైనల్ గా నేను మైసూర్ బాగ్ పంపించా ఈ మధ్యలో ఒకటి రసగుల్లా చూసాడు ఒకటి గులాబ్ జామ్ చూసాడు ఒకటి ఇంకోటి ఏదో చూసాడు నేను అదే అంటున్నా చివరికి రసగుల్లా అని చెప్పి అసలు చూడకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఒక రసగుల్లా పంపించేటప్పుడు అరే ఇంతకు ముందు గులాబ్ జామ్ పంపించానే అదంత బాగాలేదురా రసగుల్లా తినండి అనే ఎక్స్క్లూజివ్ గా మెన్షన్ చేయాలంటున్నా అవును ఏది ఫార్మల్ చేయలేదు అంటున్నా ఫార్మల్ గా అయితే చేయలేము బట్ చనువు ట్రస్ట్ ఇట్లాంటివి ఉన్న చోట మనది పోయేది ఏముంది అనే కంఫర్ట్ ఉన్న చోట అవి యాడ్ చేయాలి అంటున్నా ఇది అమెండ్మెంట్ ఇది మాడిఫికేషన్ అని అది చెయ్యనప్పుడే నేను దాన్ని ఎదుటోడిని ఎక్స్ప్లిసిట్ గా చెప్పేస్తా అప్పుడు ఎదుటోళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఈ అమ్మ ఇది ఎంతసేపు చెప్పిన దాంట్లో ఫ్లాలు నోట్ చేసి అండర్లైన్ చేయటంలోనే ఉంటాడు రైడు అనే ఫ్రస్ట్రేషన్ కూడా వస్తుంది ఎదుటోటికి నేను దాన్ని తీసుకుంటాను అవునరా నేను అదే టైపు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది నీకు ఉండాలి నువ్వు ఎడిషన్ చేస్తున్నా అని చెప్పేస్తే ఎదుటోడికి ఈజీ అవుతుంది ఎందుకంటే నువ్వు చెప్పే ఉద్దేశమే ఎదుటోడికి అర్థం అవ్వాలని కదా నువ్వు చెప్పేది ఇన్ఫాక్ట్ యూ షుడ్ అప్రిషియేట్ మీ అంటా నేను చెప్పేవాడికి నీకే ఆ ఉద్దేశం లేకపోతే ఇలా చెప్తే ఈజీ అవుతుంది అని తెలిసి కూడా నువ్వు చెప్పకపోతే అది నీలో ఉన్న బొక్క అలాంటి వాడు నాలాంటి వాడు ఎవడన్నా ఉంటే ఇంకా ఎగిరికి అంత వేయాలి అని చెప్తాను సతీష్ గారిది కూడా నువ్వు నేను అటు రికార్డింగ్ నువ్వు బాగుంది నేను అటు రికార్డింగ్ వాడు వాడు చాలా డైనమిక్ గా మార్చేశాడు నువ్వేంటంటే కనీసం మధ్య మధ్యలో బ్రేక్లు పడుతుంది కాబట్టి ఎదురుడికి అర్థం అవుతుంది ఇది రీకన్సైల్ చేసుకుంటున్నాడులే అని వాడు చక్కగా స్లాంగ్ పెట్టేసి అదే చాలా అంటాడు కంప్లీట్ ఆపోజిట్ చెప్తాడు సరే నువ్వు చెప్పు అంటాడు అదే అని అంటే అసలు ఆగి అరే నేను ఇంతగా ఒకటి చెప్పాను దాని తర్వాత ఇంకోటి చెప్పాను ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ దాన్ని రీకన్సైల్ చేసి అవును నేను ఫస్ట్ ఒకటి చెప్పేశాను ఫ్లోలో అంత ఆలోచించకుండా అంతకుముందు బాలు గారు ఎట్లాంటిది ఏదో ఒకటి చెప్పాడు కదా ఫస్ట్ ఒకటి చెప్పేసి ఫస్ట్ అంత ఆలోచించి కాన్షియస్గా చెప్పలేదు ఫస్ట్ ఏదో దొరికింది అని తర్వాత అది కరెక్ట్ చేసుకున్నాడు గుర్తు రావట్లేదు నాకు అది ఫ్లెక్సిబిలిటీ గురించి అడిగినప్పుడే ఆ టాక్ లోనే ఇంకొక ఏదో పెరామీటర్ యాడ్ చేస్తే అంటే అంత అనుభవించలేదు కానీ అలా అయితే అని చెప్పాడేమో అవును
అది వీళ్ళకి ఉండదు అందుకే గ్రేట్ అనిపిస్తారు నాకు అంటే వీడు ముగ్గురు కలిసి మూడు ఖర్చీఫులు కొన్నారు ఒక్కొక్కటి తొమ్మిది రూపాయలు బిల్ ఇరవై ఏడు రూపాయలు అయింది రెండు రూపాయలు తిప్పించారు ఇరవై తొమ్మిది రూపాయలు అయింది రూపాయి జేబులో వేసుకున్నారు ఒక్కో ఖర్చీఫ్ ఎంత పడింది ఈ ఆ రూపాయి ఏమైంది అది చెప్తూ ఆ హోటల్ మేనేజర్ గా అడిగి చెప్తే ఆడికి అర్థం కానప్పుడు సార్ 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 మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇంకొకసారి అంటాడు ఆ హోటల్ మేనేజర్ గాడి పొజిషన్ లో సతీష్ గడ్ ఉన్నాడు అనుకో అదే లేవాయ్ అంటాడు సార్ 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 ఏంటిది భలే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది నేను ఎట్ట మిస్ అయ్యాను అని మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతారు ప్రాధాయపడతారు సరే సార్ బెట్టు పోతే పోయింది డబ్బులు పోతే పోయింది హోటల్ చెప్తాను మీకు ముందు నాకు క్లారిటీ ఉన్నా నేను ఎందుకు సతీష్ లా ఉంటాను అనుకుంటున్నాను నేను నువ్వేందరా సతీష్ సతీష్ అని ఏదో ఆడు యునీక్ లాగా చెప్తున్నావు నేను అది కాదా అని అడిగావా మనం అది కాదు ఏంటి మనం కాదా అని మనంలో నిన్ను కలపలేదు అసలు నా ఒపీనియన్ లో నువ్వు కాదు అనే క్లారిటీ ఉంటది బట్ నువ్వు సతీష్ అని చెప్తున్నావు నేను అది కాదా అనే డౌట్ అయితే నాకు డెఫినెట్ గా వస్తుంది అది నేను అంటాను ఏంట్రా నన్ను ఆ కేటగిరీలో తీసి నీ దాంట్లో వేసేవి ఏంటి గొప్ప తీసి వద్దురా నాయన అదే అంటే నాకు నా గురించి క్లారిటీ ఉంటది కదా ఉంటదా ఉంటది కదా నువ్వు వంద చెప్పినా నాకు నా క్లారిటీ ఉందే కదా అది ఆనందంగా అనిపిస్తుంది నేను ఇదైనా వాడి దాంట్లో నాకు నన్ను నువ్వు రాజు గారికి రాజుగారు పదవి దక్కితే పెద్ద ఏమో ఉండదు ఆనందం ఇందులో ఏముంది అన్నట్టు ఉంటది స్టోన్ తీసుకెళ్లి సింహాసనం ఎక్కిస్తేనే అడిగి ఆనందం అంటే ఎందుకు తిరిగింది అలాగైనా అడిగి రాజు అవ్వడు అని ఆడి గురించి ఆడికి తెలియదు అని కాదు ఆడితే ఆనందం ఉంటుందా ఆనందం తీసుకున్నంత మాత్రాన నువ్వు రాజురా అంటే అంటున్నా అర్థమైందా ఇది అర్థం కానంత కాంప్లెక్స్ కాదండి ఆర్టికులేషన్ అంత అవసరం కూడా లేదు రేస్ట్ కాదు అసలు నాకు నువ్వు థింకింగ్ లౌడ్ కదా అని వెయిట్ చేస్తున్నా వండుతున్నాడు వండుతున్నాడు అని వెయిట్ చేస్తున్నా తెలుసు చూడాల రుచి చూడరా చూడు అంటున్నా కానీ 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 అయ్యాకి తిందామని తొందర ఉందని నేను నీడు ఎలాగే చెప్తాడు చేయట కూడదు చేతి కనుకున్నా చెప్పు నిజంగా టేస్ట్ చూడలా ఏంటి రాజు గారిని రాజు గారు చేస్తే ఆనందం కన్నా ముచ్చుకుంటే రాజు గారిని చేస్తే ఆనందం ఎక్కువ ఉంది దానికి అంటున్నా అలాగనే ఆ ముస్తుడికి వాడి గురించి తెలీదా అంటే తెలీదా అని అనుకుంటున్నావా నువ్వు ఫస్ట్ చెప్పిన దాంట్లోనే వాడికి తెలుసు కదరా తెలిస్తేనే కదా ఆనంద్ వీ విల్ బి హ్యాపీ ఓన్లీ వెన్ వి రిసీవ్ సంథింగ్ దట్ వీ డోంట్ డిజర్వ్ అన్నావు నా జీతం రెండు లక్షలు కిక్కులేదు ఎవడకో పడాల్సిన పదివేలు నాకు పడినాయి అబ్బా 
అది ఇచ్చిన ఆనందం నా రెండు లక్షలు కూడా నాకు ఇవ్వలేదురా నా పెళ్ళం మిస్ యూనివర్స్ డజన్ మ్యాటర్ పక్కింటోడు పెళ్ళం మిస్ ఇండియా అది చూసింది చాలు నవ్వింది చాలు నాకు జీతం గవర్నమెంట్ మూడు లక్షలు ఇస్తుంది నెలకి క్వార్టర్స్ ఇస్తుంది అన్నీ ఇస్తుంది ఒక్క ఐదు వేలు లంచం తీసుకోగలిగా అది చాలు నా జీవితానికి ఫ్యాంటసీ ఈజ్ ఆల్వేస్ బ్యూటిఫుల్ దాన్ ద అస్లీ థింగ్ అదే ఇవాళ సాయంత్రం బఫేకి వెళ్తున్నాము ఇవాళ సాయంత్రం బఫేకి వెళ్తున్నాము అనే దానిలో ఉన్న ఆనందం నిజంగా బఫేలో ఉండదు అది ఎట్లాంటి బఫే అయినా నువ్వు ఆర్టికులేట్ చేస్తున్నావు ఎంతసేపు ఎంత ఆర్టికులేషన్ అవసరం లేదు అమ్మా దీనికి అది వినపడలేనా ఇప్పుడు వినపోయింది నువ్వేమడికి ఇదే క్వశ్చన్ ఫర్ మీ క్వశ్చన్ నుంచే ఇదంతా స్టార్ట్ అయింది అన్నా ఏ ఒకసారి అడుగు క్వశ్చన్ వన్ లాస్ట్ సత్య గారు సత్య గారు అంటావు ఏందిరా ఓకే కాదు ఇది నాకు తెలియదు అనుకున్నావా నువ్వు తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టిన మాత్రం ఆనందం వచ్చినంత మాత్రం అని నాకు తెలియదా అంటున్నా తీసుకెళ్ళిపిండి తీసుకెళ్ళి పిండి అంటున్నా ఇంకా అసలు నీకు ఐ మీన్ చేసుకునేది కూడా ఫ్రీ విల్ కానప్పుడు ఏదైతే ఏముంది చూస్ చేసుకునేది కూడా ఫ్రీ విల్ కానప్పుడు ఏదైతే ఏముందన్న నా పెట్టాడు కిరణ్ గారు ఒకసారి కిరణ్ నెంబర్ ఉందా కలుపు కలుపు వాడు మెసేజ్ పెట్టాడు దానికి ఆన్సర్ ఇచ్చేద్దు సరే అమ్మ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. Meeru maatlaar tunna vyakti, mee call no hold alone charo. Dai chesi line no vechi un nandi. Aap jis vyakti se baat kar rahe hain, usne aapki call ko hold par rakha hai. Kripya line par bane rahe. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. Meeru maatlaar tunna vyakti, ఓకే అందరం ఉన్నాం కాల్లో కిరణ్ అన్న నేను ఫోర్స్ చేయలేదు కదా ఫ్రీ విల్ తోనే ఆన్సర్ చేసావు కదా యాక్సెప్ట్ చేసావు కదా కాల్ మేము కాల్ చేసి ఫ్రీ విల్ ఇచ్చామా లేదన్న కాదురా ఇప్పుడు గోవింద్ కాల్ చేసినప్పుడు నువ్వు కట్ చేసినా కానీ ఫ్రీడమ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్టే కదా కానీ అది నిజంగా ఏది ఏది లోపల నుంచి డెసిషన్ తీసుకుంటున్నా అనేది మన చేతుల్లో ఉందో లేదో తెలియదు చెప్పవే గోవిందుని కాల్ చేశాడు అది నువ్వు ఎత్తితే ఫ్రీడమ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్ట కట్ చేస్తే ఫ్రీడమ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్ట ఎత్తను ఎత్తకుండా కట్టు చేయకుండా అలానే పెట్టి ధర్మ సంకటంలో ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఫ్రీడమ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్ట వాటిలో ఏది చేసినా ఏది చేయకపోయినా ఫ్రీడమ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినట్టేనా ఫ్రీడమ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఏంటన్నా 
ఫ్రీడమ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయటం అని అంటే నీకు ఉన్న స్వేచ్ఛని నువ్వు వాడుకోవటం విచ్ ఇంక్లూడ్స్ వాడుకోకపోవటం కూడా ఇప్పుడు నీకు ఒక మంచి అవకాశాన్ని నేను ఇచ్చాననుకో తెచ్చాననుకో నువ్వు దాన్ని ఎక్సర్సైజ్ అదే నువ్వు దాన్ని వాడుకోలేదు అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది నువ్వు వదిలిపాటి దెబ్బేవు దాన్ని అని నేను అన్నాను అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వేమనొచ్చు అవునరా అది కూడా నా చాయిసే కదా నేను దానికి ప్రయారిటీ ఇవ్వలేదు నువ్వు నాకు చాయిస్ ఇచ్చావా నువ్వు నన్ను ఎక్కి తొక్కావా నువ్వు నాకు చాయిసే కదా ఇచ్చావు నేను చాయిస్ తీసుకున్నాను ఏమని ఆ ఆపర్చునిటీ వాడుకోవద్దని అది కూడా నా చాయిసే కదా అది గోవింద్ చెప్తున్నాడు మీరు ఫ్రీ విల్ లేదు అని అనుకున్నా మీరు ఫ్రీ విల్ ఉంది అని అనుకున్నా పొద్దున పూట ఉంది సాయంత్రం పూట లేదు అని అనుకున్నా మీరు ఏమనుకున్నా అది మీరు అనుకుంటున్నదే కదా ఇప్పుడు గోవింద్ అన్న ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను ఎత్తచ్చు ఎత్తకపోవచ్చు ఎత్తచ్చా లేదా అనే ఆందోళనలో కూడా ఉండిపోవచ్చు అనేది అప్పుడు ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ లో చెప్పినట్టు బీయింగ్ రెస్పాన్సిబుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్లిమిటెడ్ సో నువ్వు ఏం చేసినా ఏం చేసినా చేయకపోయినా అది రెస్పాన్సిబిలిటీ కిందకి వస్తుంది సో రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ అన్లిమిటెడ్ అని ఒక లాజికల్ గా చెప్తారు కదా అన్న సో అలాంటి దాంట్లో ఈ ఫ్రీడమ్ అనేది కూడా ఫిట్ అవుతుంది కానీ నిజానికి నిజానికి ఆ చాయిస్ ఎవరైతే చూస్ చేసుకుంటున్నారో అది మన లోపల నుంచి వచ్చేది ఏది అనేది తెలియదు అన్న అది మనమే తీసుకుంటున్నామా పాస్ట్ దీని నుంచి ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అయ్యి వచ్చేస్తుందా అనేది బ్లాంక్ గోవింద్ నీకే క్వశ్చన్ అది ఏంటండి గోవింద్ కాల్ నేను ఎత్తాలా ఎత్తకుండా రిజెక్ట్ చేయాలా లేదు దాని గురించి చాలాసేపు ఆలోచించాలా అనే చాయిస్ నాకున్నప్పటికీ తీసుకున్న చాయిస్ నాలో ఏది తీసుకుంది ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ వాడు ఏదో చెప్పింది జస్ట్ ఎనాలజీ చెప్పాడు సరే నేను చెప్తా అందులో ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ లో మేము చెప్పేది ఏంటి అని అంటే నువ్వు హెల్ప్ చేయాలనుకున్నా నువ్వు హెల్ప్ చేయాలని అనుకున్నా చేయొద్దు అని అనుకున్నా నీకు ఆ ఉద్దేశం ఉన్నా లేకపోయినా నీకు ఆ అవకాశం ఉన్నా లేకపోయినా ద మూమెంట్ యూ సీ సంబడి హెల్ప్ లెస్ యువర్ ఎమోషన్ విల్ ఎనీవే రెస్పాండ్ టు ఇట్ రెస్పాన్స్ అనేది జరిగిపోతుంది తర్వాత నువ్వు అంత చెప్పుకోవచ్చు నీకు నువ్వు ఐఎమ్ బీయింగ్ ప్రాక్టికల్ అనో ఇంటి దగ్గర పెళ్ళా ఉందనో పిల్లలు వెయిట్ చేస్తున్నారనో మనకు బ్యాంక్ లోన్ ఉందనో అంటే ఆ ఇన్స్టింగ్ వస్తే ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది ఆ రెస్పాన్స్ రెస్పాన్స్ ఎబిలిటీ టు రెస్పాన్స్ అనేది అయితే జరుగుతుంది అది నువ్వు ఆపలేవు యు ఆర్ ఆల్రెడీ కనెక్టెడ్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ అరౌండ్ యూ దాన్ని నువ్వు కాన్షియస్ గా విల్లింగ్ గా యాక్సెప్ట్ చేస్తావా లేదా అనేది క్వశ్చన్ ఉంటది అనేది వాడు ఆ క్లాస్ ఆస్పెక్ట్ కి కనెక్ట్ చేశాడు అలా చెప్తే ఇది కూడా ఉన్నట్టే నువ్వు చెప్పేస్తే సరే యాక్సెప్ట్ చేయక సస్తానా కానీ అది ఏదో నేను చేసేది నేను రెస్పాండ్ అయ్యేది అన్నట్టుగా చెప్తే మాత్రం దాన్ని క్వశ్చన్ చేసుకోగల క్వశ్చన్ చేసుకుంటాం కదా మనం అంటున్నాడు అంటే ఎరా నీ కంటి నీ కంటి ఎదురుగా ఈ మల్టిపుల్ సాట్లలో నన్ను అడిగే బదులు నేను ఇప్పుడు ఏదన్నా చెప్పినా నువ్వు ఎంత ముందు అడిగిన క్వశ్చన్ లానే ఉండిపోద్ది ఎందుకంటే ఆన్సర్ నా నుంచి వస్తుంది కాబట్టి నువ్వు చెప్తుంది కాదు కాబట్టి నువ్వు ఈ దేని నుంచి వస్తే 
సివిల్ అని చెప్తావు అనేది నువ్వు చెప్పు దాన్ని బట్టి మనం అసలు అలాగేమన్నా చేయొచ్చా లేదా అనేది చూద్దాం కిరణ్ అడగరా ఇప్పుడు ఫ్రీవిల్ ఉంది అనేసి మీరు ఒప్పుకుంటున్నారు అయితే అవును ఇప్పుడు నేను ఏం అడిగాను అది ఆర్టికల్ వేస్తే కన్నా ఏం అడగాలి తను అని నీకు అర్థమైంది కదా నేను ఏం అడగమన్నా నువ్వు నన్ను ఏదైతే అడుగుతున్నావో వీవిల్ని నేను ఓకేనా నాట్ ఓకే అని చెప్పాలంటే ఏది కన్సిడర్ చేసి చెప్పాలనో ఏదో క్వశ్చన్ అడిగావు కదా నన్ను ఆ క్వశ్చన్ నాకు అర్థం కాలే బేసిక్ గా ఆ క్వశ్చన్ గురించి తెలుసుకోవడం కూడా నాకు పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు దానికి ఆన్సర్ నేను చెప్పిన నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇచ్చావు ఆన్సర్ అయ్యింది తప్ప యాక్చువల్ నీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అవ్వదు అందుకని అసలు నీ క్లారిటీ ఉందా దేంతో చెప్తే నీ దాన్ని ఫీల్ అవుతావు అని అదే అదే బ్లాంక్ అంటున్నా అన్న నాలో నుంచి వచ్చే డిస్క డెసిషన్ అది నేనే నిజంగా తీసుకున్నదా అనేది బ్లాంక్ అది లోపల ఏది తీసుకుంటది అనేది తెలీదు అంటే నా ముందు నేను చిన్నప్పటి నుంచి డౌట్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే డౌట్ ఏంటో అర్థమైంది గోవింద్ నీకు డౌట్ ఏంటో కాదు అదే సరిగ్గా తనకి డౌట్ లా చెప్తున్నాడు అసలు నిజంగా డౌట్ ఎందుకు అనే క్లారిటీ అన్నా తనకు ఉందా అది డౌట్ అయినా తనది వాడు చెప్పింది డౌట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటనే పక్కన పెడితే అసలు వాడు చెప్పింది నీకు రిజిస్టర్ అయిందా అని అడుగుతున్నా వేరే పదాల్లో చెప్పిన రిజిస్టర్ అవ్వక్కర్లేదా అంటున్నా ఓకే సరే వాలిడ్ పాయింట్ అయింది చెప్పలేదు రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి అని ఫీల్ అయ్యాను నేను అందుకని క్లారిటీగా అడిగా అసలు నీకు డౌట్ ఎందుకు ఉంది అది ఏరా అదొక క్వశ్చన్ అన్నాడరా గోవింద్ నిన్ను అంటే అప్పుడు మీరు ఆ క్లిప్ పెట్టినప్పుడు అందులో తిరు అన్న ఫ్రీడమ్ అరే తిరుది నాది వదిలే మనం చాలా సార్లు మాట్లాడుకుని 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 మనం ఫ్రీడమ్ లేదు అని అని చెప్పుకోవటంలో ఎక్స్పర్ట్లు అయిపోయాం అది పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు గోవింద్ అనేవాడు భగవంతుడు అనుకొని లేదా చిత్రగుప్తుడు అనుకొని లేదా నీ మనస్సాక్షి అనుకొని లేదా అర్థం అనుకొని జెన్యున్ గా అరే నువ్వు ఏదైతే ప్రాబ్లం అనుకుంటున్నావో నీ ఫ్రీడమ్ నీదేనా అని ఏదైతే అనుమానిస్తున్నావో ఏది నేను ఇంతేలో వచ్చి కిక్ సినిమాలో ఆడికి యాభై వేలు సాయం చేసి ఆడు తీసుకొని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది ఆలోచిస్తుంది ఇప్పుడు ఆడు గెలిచాడా నేను గెలిచానా అని బురగొక్కుంటా ఉంటది ఆడు వచ్చి కాళ్ళ మీద పడి కాళ్ళ మీద పడినా నేను ఇవ్వనంటది కాళ్ళ మీద పడ్డాక ఇచ్చేసిద్ది పాపకి ఆపరేషన్ కోసం ఆ డబ్బులు తీసుకొని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇది మళ్ళీ డైలమాలోకి వెళ్ళిద్ది ఇప్పుడు ఆడు గెలిచాడా నేను గెలిచానా అని అట్లాంటి నాటకాలు మీరు దెంకండ్రా జెన్యున్ గా నిజంగా మీ ఫ్రీడమ్ మీది కాదనే మీరు ఫీల్ అవుతున్నారా అది ఎక్కడ ఫీల్ అవుతున్నారు అని అడుగుతున్నాడు గోవింద్ సో నేనేం చెప్పాను అనేది పక్కన పెట్టేసే తిరుగుడు ఏం చెప్తాడనే పక్కన పెట్టేసే ఇప్పుడు గోవింద్ గారితో జెన్యున్ గా ఆ ప్రాబ్లం ని ఆర్టికులేట్ చేయడానికి ట్రై చేయి ఓకే నిజంగా ఇప్పుడు ఫ్రీడమ్ ఉందా అని అడిగితే చాలా విషయాల్లో నేను నేను చేయాలనుకుని నేను చేయలేకపోతున్నా అన్న కొన్ని ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు నా ఆఫీస్ దగ్గర పక్కన వాచ్మెన్ వాడు ఎవడో ఒక వచ్చి బైక్ అడుగుతాడు నేను నాకు ఇవ్వాలి ఇవ్వకూడదు అని ఉంటుంది కానీ ఇచ్చేస్తా సో నాతో నేను మాట్లాడుతున్నది నీతోనే మాట్లాడాను కానీ మా అమ్మ కూడా రియాక్షన్ రెప్పై ఇచ్చేస్తుంది నువ్వు మరీ అని నేను నిన్నంటే మా అమ్మ నడవడం స్లోగా నడుస్తుందని ఆమె ఫీల్ అయ్యి ఓకే అంత అయిపోయింది నా ఒంట్లో చెట్టు అయిపోయింది అంటే 
ಓಕೆ ನೀವು ಅಡಿಗೆನು ಕೋಶನು ಅದೇ ನೀವು ಚೆಪ್ಪನ್ನಾಗಿ ಮರಿ ಅಧಿಕಾರಂಗ ಅನಿಪಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ ಉಂಟೆಂಡ್ ಅನುಕೂಲೇದು ಕಿರಣ್ ಅಡ್ಡಿಕ <laughs> 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 ರೂಲಿಂಗ್ ಮಾದೇ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏದೋ ನಾಮ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತೇ ಮೇಮ್ ಅನುಕೂಲ ನೋಡಲು ಅಕ್ಕಡೆ ಕೂತಿಂತಾರು ಮೇಮ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಈ ಕೆಟಗರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಏನೇನೋ ಮಾವಲ್ಲ ಅನ್ನಪ್ಪಡೆ ಹಂಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎತ್ತು ಕುಂತಾ ಎಂದು ಕಾಣ್ತನಾ ಅದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಾ ಕನ್ಫಿಸ್ತದೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿನೇ ಲೇದಾನಾ ನೀನು ಆಪೋಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಗೋವಿಂದ್ ಜೆಪಿಂದಿ ತಿರುಗಿ ಅರ್ಥಂ ಕಾದು ಕಿರಣ್ ಕಿ ಅರ್ಥಂ ಎವರಿಗ ಅರ್ಥಂ ಕಾದು ನಾಕ ತಪ್ಪ ವಾಡು ರೆಂಡು ಚಪ್ಪಲೇದ್ರಾ ರೆಂಡು ಲಾಗಾ ಮೀರ್ చేసుకునే టైప్ మీరు అన్నాడు ఓహో అన్న నాకు ఫ్రీడమ్ లేదన్న నా కంపల్షన్స్ నన్ను తొక్కేస్తని అన్న అంటారు ఆ కంపల్షన్ అనేది ఆపోజిషన్ అని చెప్తారు అది కూడా బొంగు మీరు మీర్ నుంచో పెట్టింది ఆడు కూడా అంటనాడు మీ మీద మీరే కేసు చేయించుకున్నారు మిమ్మల్ని మీరే షూట్ చేయించుకున్నారు అతడులో లాగా రాజు మీరే అపోజిషన్ మీరే అంటున్నాడు మళ్ళీ నువ్వు ఏ కేటగిరీ అని అడుగుతున్నావు నువ్వు ఇంకేం చెప్పను నేను చాలా చాలారా అంటున్నాడు ఆహా అంటే తను నువ్వు రెండే చెప్పావు అపోజిషన్ ఇదే అని ఇండిపెండెన్స్ అన్నాడు సర్లే ఇలా ఎన్నైతే ఏందిలే అన్న అనుకుని మన స్మార్ట్నెస్ అప్పుడప్పుడు మనకు కూడా ముద్దటే చెప్పిద్ది అన్న అది స్మార్ట్ అయినా కాకపోయినా ಮಾತಾಡ್ರಿ ಓ ಮೀ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಬ್ರದರ್ ತಿಳಿಸಿನಾರ ನಿನ್ನ ಭಯಪಡ್ಡಾನಿಗೆ ಅಸಲು ಮಾತಾಡ ನೀ ಮಾಟ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಕೂಡ ಅವಸರ ಲೇದ್ರಾ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಟೆ ಜಾಲ ಅನ್ನದ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಪಡಪ್ಪಡ ಅನ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ಮುಚ್ಚಟ ಇದ್ದಿ ಅನೇಸಿ ಆಲೋಚಿಸ್ತನ ಅನ್ನ ಅವನು ಅಪ್ಪಡಪ್ಪಡ ಐತೇನೆ ಮುಚ್ಚಟ ಇದ್ದಿ ಸಾಬತ್ತು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನ ಗುರ್ತಿಂತ ತಪ್ಪ 
సరే కిరణ్ నీ సమస్య నేను ఆర్టికులేట్ చేయగలిగిన రోజు మళ్ళీ గోవింద్కి చేయి తర్వాత ఇంకేం లేదా కిరణ్ తర్వాత అంటే రెండు వీడియోలు చూశాను మీ స్టేటస్ లో ఫస్ట్ అది ఎందుకో ఇంప్రెషన్ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐ మీన్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ వాళ్ళలో ఏమో అలాగే ఉన్నాడుగా అన్నట్టు అనిపించింది సెకండ్ సారికి అసలు ఫోకస్ ఎక్కువైందో ఏమో మీలో మరి చిన్నతో కలిపి ఫస్ట్ రివ్యూ వాళ్ళలో ఏమో వినోద్ గాడి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కడ వీడి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కడ ఆ టైప్ మరి ఆ ఇన్పుట్స్ నా బ్రెయిన్ లో దించాడు నువ్వే డౌన్ అయ్యావో రెండో సారి చెప్పిన దానిలో ఎన్ని ఇరవై తీవ్రవాద దాడులను ఏదో ఒకటి సెకండ్ అందులో కంటెంట్ ఏమో బాయిల్ చేసే లాంటి కంటెంట్ లాంటిది ఉంది నువ్వేమో మధ్యలో నవ్వు ఎక్స్ప్రెషన్ సో కాల్ పీస్ పీస్ శాంతీ అరే త్రీ ఇయర్స్ లో త్రీ ఇడియట్స్ లో ట్రాన్స్లేషన్ పేపర్ హీరో గడ్ మార్చేస్తే ఆ హై మార్క్ వచ్చే స్టూడెంట్ గాడు నవ్వుతూ బూత్లు తిడతా ఉంటాడు చూసావా గుర్తొచ్చిందా స్టేజ్ మీద ఎక్కి అలా చేస్తున్నావు నువ్వు అని చెప్తున్నాడు గోవింద్ అంత చెప్పలేదులే ప్రతిదీ బోతత్వం మధ్యలో పెడతాను ఎందుకు నేను చెప్పేది నేనే చెప్తానుగా నేను నువ్వు మళ్ళీ చెప్పుకో చెప్పానన్న ఫీల్ నాకు ఫీడ్బ్యాక్ అది నా ఫీడ్బ్యాక్ అయిద్దేమో అని భయం తప్ప నువ్వు మధ్యలో నీ ఆర్టికులేషన్ కాదు ఇది దీన్ని ఏమంటా అంటే ఇంకేదో అంట ఇదే ఇందాక నువ్వు మధ్యలో అడిగావు చూడు రెండు సార్లు గుర్తు చేసావని ఇది మూడోసారి మరి మేము చెప్తాం సార్ ఆర్టికులేషన్ అవసరమైనప్పుడు చెప్పండి ఈ స్క్రిప్ట్ రే గోవింద్ ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ నీకు అర్థమైందా అర్థమైందన్న ఏంటి చెప్పు నీ మాటలో చెప్పు మధ్యలో మధ్యలో శాంతి కామిక్ శాంతి శాంతి కామిక్లు అనే పదాలు వాడి పదాల గురించి కాదు వాడు చెప్పింది దూరదర్శన్ లో శాంతి కాదురా దూరదర్శన్ లో శాంతి స్వరూప్ అని ఉన్నాడు న్యూస్ రైటర్ తెలుసా కిరణ్ స్వరూప్ శాంతి స్వరూప్ అని ఒకడు ఉంటాడు తెలుగు న్యూస్ రైటర్ యాంకర్ ఓకే వాడి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు మరణించారు అంటాడు ఆడు శుభవార్త అయినా దుర్వార్త అయినా ఒకే పేస్ లో అదే ఎక్స్ప్రెషన్ లో చెప్తాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు న్యూస్ ఛానల్స్ ఏం చేస్తున్నారు పాజిటివ్ న్యూస్ ను కూడా నెగిటివ్ లాగా అరిసి చెప్తున్నారు కిరణ్ గాడు హైదరాబాద్ చేరిన తన సొంత అన్నని హలో చెప్పటానికి ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళాడు అని చెప్తారు అవును వాళ్ళ అన్న హలో చెప్పడానికి వెళ్ళాడు దానికి అంత ఎగ్జైట్ అవుతున్నావు ఏంటి అన్నట్టు ఉంటది రెండు కాంట్రాక్ట్ చెప్పా అంటే నెగిటివ్ న్యూస్ ని పాజిటివ్ న్యూస్ టోన్స్ లో ఎలా చెప్తారా అనేది ఒకటి అది శాంతి స్వరూప్ గడ ఎగ్జాంపుల్ పాజిటివ్ న్యూస్ ని ఎందుకు అలా చించుకొని చెప్తారు అనేది నెగిటివ్ అదొక ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైన్స్ లోనే ఎక్స్ప్రెషన్ కి నువ్వు చె నువ్వు పండించాలనుకున్న భావానికి సరిపోవట్లేదు అని చెప్తున్నాడు గోవింద్ అంటే నువ్వు స్క్రిప్ట్ చదివేటప్పుడు ఆ చదువుతూ నువ్వు పదాల్లో సౌండ్ లోకి మారుస్తూ కెమెరాలో కనిపించే ప్రక్రియలో నెక్స్ట్ లైన్ ఏమి రాబోతుంది అది సీరియస్ దా బెదిరింప సెటైరా ఏంటి అనేది నువ్వు స్పాంటేనియస్ గా పండించలేకపోతున్నావు అంటున్నాడు అంతేనా గోవింద్ గోవింద్ 
సారీ మ్యూట్లో ఉన్నాను నేను కాదు అని చెప్తున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతున్నారు ఏంటి అనుకుంటున్నా ఇవ్వడానికి నేను మధ్యలో మాట్లాడిన కూడా అయితే ఎన్నారు లేదు మీరు పిల్ల అరుపులు వినిపిస్తున్నా నీ దగ్గర కాదా కిరణ్ దగ్గర నేను అదే అనుకున్నా పిల్ల అరుపు వినిపిస్తుంది ఈ మాట్లాడలేదు అని అని కావాలని ఒక ప్లేస్ చేశారు యాజ్ పర్ స్క్రిప్ట్ వచ్చి ఉంటది అది అని ఒక నవ్వు వస్తుంది ఎటకారం నవ్వు అనమాట శాంతి కాముకులు సో కాల్ శాంతి కాముకులు ఎంతమంది చంపిన శాంతి కాముకులు అన్నట్టు వస్తుంది డైలాగ్ అవన్నీ వ్యాసం ఉంది కానీ ఆ ఎటకారం కానీ అంత పవర్ రాలా ఎక్స్ప్రెషన్ లో అని అలవాటు కాలేదన్న ఇంకా అది అది రాలేదు అంటున్నా మీ అన్న అయితే ఇలాంటి స్క్రిప్ట్ కి మనం కూడా శాంతి కాముకులు అయిపోతాం అలాంటి శాంతి కాముకులు అట్లీస్ట్ ఒక సెకండ్ కన్నా అది రాలేదు అన్న ఒకవేళ నీ ఐడెంటిటీ కోసం అలా కామ్ గా చెప్తే ఏం తప్పు అనేలాగా స్ట్రాటజిక్ గా నువ్వు పిక్ చేసుకున్నదా అనేది అడుగుదాం అనుకున్నా ఇలా వచ్చేసింది కానీ యాక్చువల్ గా అయితే అలా స్టార్ట్ చేయాలి నేను అది రావట్లేదు రావట్లేదు అంటే అది రాదు రాదు అది అబద్ధం చెప్పగలిగింది అబద్ధం చెప్పగలగటం ఒక యోగోరా వస్తుంది వస్తుంది చూద్దాం చేయగలుగుతా నేమో చూద్దాం అబద్ధం చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తే నాకన్నా ఎవరు అబద్ధం చెప్పలేదు రాసినోడికి కూడా డౌట్ వస్తుంది అది నిజంగా అబద్ధమా అని ఆ కెమెరా కెమెరా ముందు కూర్చున్న తర్వాత అసలు ఏం చెప్తున్నాం అనేది కూడా మర్చిపోయి ఉంటాం అన్న ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం అనేది మర్చిపోయినప్పుడు ఏది చెప్తే థర్డ్ పర్సన్ గా బయట నుంచి చెప్పే వాళ్ళం కాబట్టి వాళ్ళ చెప్తాంలే గానీ ఒరే నేను ఎగ్జాక్ట్ గా అది చెప్పడానికి చెప్పా త్రీ ఇడియట్స్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ డోంట్ నో వాట్ యు ఆర్ రీడింగ్ బట్ ఇక్కడ దాకా వచ్చాక ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి ఇంకా మిగిలింది ఏం బెటర్ చేస్తున్నావు కాదు అదే ఏం బెటర్ చేసుకోవాలనేదే చెప్పాలి కాబట్టి అలా చెప్తున్నావు అంటున్నా ఇంకా కొంచెం అలవాటు కావాలండి అయితే నువ్వేం బెటర్ గా చేస్తావు అది చెప్పడం వల్ల యూజ్ ఏం లేదు కాబట్టి అదేం ప్రస్తావించట్లేదు అంటున్నా ఒకవేళ బూస్ట్ అయిద్దంటే అది కూడా ప్రస్తావిస్తాం అని అర్థమైంది కిరణ్ గోవింద్ ఏమన్నాడు ఇలా అంటున్నానని వేరేలాగా అనుకోకు ఒకవేళ వేరేలాగా అనుకునేటైతే చెప్పు కాసేపు పొగడం అంటే పొగుడుతాను అంటున్నాడు అదేం పర్లేదన్నా మీరు నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ స్ట్రైట్ గానే ఇవ్వండి అని చెప్పు అదే స్ట్రైట్ గానే చెప్పమని చెప్తున్నా అన్న అయితే గుడ్స్ కూడా గుడ్ కూడా చెప్పాలి కదా ప్రోస్ కూడా చెప్పాలి కదా కాన్స్ చెప్పినట్టు ప్రోస్ ఎందుకు అవసరం లేదు కదా డెవలప్ అవ్వాలనుకునేవాడికి ప్రోస్ ఎందుకు అంటే మీరు యాజ్ గా చెప్పమని మీరిద్దరే కదా చెప్పారు మళ్ళీ అదే చెప్తుంది మొహమాట లేకుండా చెప్పండి అనేది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వర్తించింది పొగిడే దానికి వర్తిస్తారు ఇప్పుడు చెప్పమన్నారు వద్దన్నారా అవసరం లేదన్నా నేను అవసరం లేదనే చెప్పలేదు అన్నా కిరణ్ కి కావాలనుకుంటే వాడు చెప్పాత మీరేమన్నారు చెప్పండి అన్నారు ఏది అవసరమో కాదు యాజీజ్గా చెప్పండి అన్నాడు సరే పొగుడు అయితే నాకు సరే పొగుడు నాకు స్ట్రింగ్ బ్యానర్ తో వచ్చిన వీడియో లానే అనిపించింది ఐ మీన్ అదేం మిస్ అవ్వాల నువ్వు దాంతో రిలేట్ చేసుకునేలాగా 
ఇప్పుడు డమ్మీ వీడియోస్ వస్తాయి కదా కామెడీ స్పూఫ్ చేస్తూ అలాగేమో ఆడుగా అనిపి ఇలా అట్లీస్ట్ అప్ టు ద మార్క్ ఏదైతే ఉండాలో అక్కడ దాకా అయితే ఉంది కన్ఫర్మ్ గా కాదన్నా ముందు వీడియోలు ఆడుగా ఏమైనా అనిపించేటట్టు ఉన్నాయా కంపేర్ తీసుకున్నావు అని అడుగు అడుగుతున్నా వేరే తెలుగులో వేరే ప్రజెంటర్లు ఉన్నారు కదా చలపతి ఇంకా అది అవి చూడలేదు అసలు ఇలాంటి కంటెంట్ లే చూడండి నేను మోస్ట్లీ నేను కూడా స్ట్రింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటివి చూడడం స్టార్ట్ చేశాను నాకు కూడా పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు అసలు బుద్ధునాడు ఎవడు చూస్తాడా ఈ వీడియోలు కలేజ సినిమా చూస్తా కావాలండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ వెన్నెల కిషోర్ కామెడీ అని పెట్టుకొని చూస్తా ఐ మీన్ నీకు ఒక ఐడెంటిటీగా కావాలనుకున్నా నువ్వు ప్లాన్ చేసుకో ఏదో కంపల్సరీ ప్రూవ్ చేసుకునేది కాకపోయినా నువ్వు ఆయన ఆ అబ్బాయి తమ్ముడు బ్రదర్ వి అనేలా కాకుండా నీకు కూడా ఒక ఐడెంటిటీ ఉండేలాగా ట్రై చేయొచ్చు లేదా నేను ఇప్పుడు ఆ స్ట్రింగ్ మార్క్కి తగ్గట్టుగా ఉంది అనేలా కాకుండా ఐ మీన్ జస్ట్ ఇన్ అది కాన్సెప్ట్ అది కంటెంట్ అయి కాబట్టి నేనేం చేయలేను అంటే అందులోనే దాన్ని ఏం తగ్గకుండా నీకు ఐడెంటిటీ వచ్చి ఇలాంటిది ఏంటిది అనేది ఆలోచించుకోవాలి అంటున్నా మళ్ళీ నువ్వు అదే చెప్తావేమో అది నా చేతుల్లో లేదు వాళ్ళందరూ చక్కగా ఇలా గీత గీసి ఇలా పెడతారు ఆ గీత దాటకుండానే ఉండాలి నేను అంతేమో అనుకోని ఆ గీతలోనే నువ్వేంటి అని మళ్ళీ రాస్తేనే మనకు కూడా పేరు ఉంటుంది అది అర్థం కావట్లా దానిలో ఐడెంటిటీ క్రియేట్ చేసుకోవడం అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ లేకపోతే మాట తీరా ఇట్లా అది నేను ఏది డిఫైన్ చేయలేదు స్పెసిఫిక్ గా వాడు ఇది వన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ అవుతుంది ఇంకో వన్ మినిట్ లో కట్ అయిపోద్ది మళ్ళీ కాల్ చేస్తే అప్పుడు అప్పుడు ఎలాబరేట్ గా చెప్పి గారి బస్ లో ఎక్కించుకొని తిప్పుతాడు సిటీ అంతా ఇది చార్మినారు ఇది గోల్కొండ అది ఇదని నేను దిగనే కూడా ఎక్కడ సో నువ్వే దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి సో వాడు చెప్పింది నాకు కూడా అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు నీకు ఖచ్చితంగా అర్థం అయి ఉండదు అని చెప్పి నేను ఆపాను నాకు ఏమైనా నేను ఊహించుకున్నానంటే ఇప్పుడు తెలుగు రాని యాక్టర్ చేత తెలుగు మాట్లాడిస్తే ఎలా ఉంటది కిరణ్ తెలుగు రాని యాక్టర్ చేత తెలుగు మాట్లాడిచ్చావు అనుకో ఎలా ఉంటది ఇదివరకు ఓం ఓం పురి అంబరీష్ పురి అని నా తమ్ముడిని చంపిన వాడిని నేను వదిలిపెట్టాను అనేవాడు అది ఒక స్టైల్ అయింది అంటే వాడి సొంత స్టైల్ అయింది అది అది ఇష్టపడటం స్టార్ట్ చేశారు జనాలు అట్లా వినోద్ గాడిలాగా నువ్వు ఎంత ఇమిటేట్ చేయగలుగుతున్నావు అనేదే కాకుండా నీదంటూ ఒక సర లేదని ఉంటే అది కూడా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాడు ఇప్పుడు కట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ కాల్ చేస్తాం వెయిట్ చేసి గోవింద్ నాకు చేసి కిరణ్ కూడా నువ్వే చేయి అదే చెన్న చెప్పినట్టే ఐడెంటిటీ ఊతపదమా ప్యాడ్జీనా లాంగ్వేజా బాడీ లాంగ్వేజా మేకప్ప సచిన్ వ్యాన్ ఒకడు ఇండియా మ్యాప్ ఆ గెటప్ తో ఒకడు ఉంటాడు సచిన్ అంత ఫేమస్ అయ్యాడు అటు ఇటు గా సచిన్ అంత ఫేమస్ ఇన్ ద సెన్స్ నార్మల్ గా అందరికి తెలిసిద్ది కదా సచిన్ ఫ్యాన్ తెలుసా నీకు సచిన్ ఫ్యాన్ బాడీ పెయింట్ వేసుకుని వస్తాడు ఒకడు ఇండియా ఫ్లాగ్ లాంటిదో ఏదో ఫ్లాగ్ పెట్టుకుని 
వస్తాడు ఆ వందల వేల మందిలో వాడు ఒకడు అరే గోవింద్ గాడు ఏం చెప్తాను చెప్పదలుచుకున్నాడంటే ఇప్పుడు వినోద్ గాడు అందంగా ఉంటాడా కెమెరా ముందు కాదా వాడు హీరోగా పనికి వస్తాడా పనికి రాడా అని అనగానే వెంటనే జనాలు వినోద్ ధనుష్ లాగా ఉంటాడు కదా ధనుష్ గాడు హీరో కదా సో వినోద్ కూడా మేము హీరో లాగా చూడగలుగుతాం అంటారు అనమాట అంటే ధనుష్ గాడు ఆల్రెడీ హీరో అవ్వకపోయి ఉంటే చిచి వినోద్ గాడు ఆడి స్కిన్ టోన్ కి ఆడి హీరో అయింది అని అనేవాళ్ళు కూడా ధనుష్ లాగా ఉన్నాడు కాబట్టి ధనుష్ ఆల్రెడీ హీరో అని చెప్పి మేము యాక్సెప్ట్ చేసేసాం కాబట్టి వీడు ధనుష్ లాగా ఉన్నాడు అనేది చాలరా వీడు హీరో చేసేయటానికి అనేది చెప్తున్నాడా అని అనుకున్నాం మరి అది గోవిందే కన్ఫర్మ్ చేయాలి మళ్ళీ మ్యూట్ లో పెట్టేసాడేమో అవును సారీ అలా ఏది కూడా అవసరం లేదన్న అంటే ఇంకొకటి పోలిక అలాగే అసలు సంబంధమే లేకుండా ఇప్పుడు ఒకటేదో ట్రై చేస్తాను సమ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ నీ ఐడెంటిటీ కోసం అది చెప్పి నామ్స్ లోనే అంతా వాళ్ళది మీట్ అవుతూ నీది కూడా ఐడెంటిటీ కోసం ఇది హెల్ప్ అయింది అనేది ఏదో ఒక స్టాట్ దిగ్గా నువ్వు ఇన్వైట్ చేసుకున్నావు ఒకటి ఫస్ట్ రెండు వీడియోల్లో అది ట్రై చేసావు ఎవడో గుర్తించలా మూడో వీడియోలో నువ్వే దాన్ని హైలైట్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఇప్పుడు సినిమాల్లో చెప్తున్నారు కదా డైరెక్టర్లు ఆడియన్ ఎలా చూడాలనేది అక్కడ సరౌండింగ్ గుంపులో ఒకటి చెప్తాడు మిస్ అవ్వకుండా అది చెప్పాలనుకున్నది సూపర్ అనిపించింది అదే హీరోయిన్ ని హీరోయిన్ కి కెమెరా పెట్టిన తర్వాత ఏం ఉందరా అని కూడా ఆడే చెప్తాడు సినిమాలో సంథింగ్ ఎవడో ఒకటి లేచి క్లాప్స్ కొడతాడు అప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా క్లాప్స్ కొట్టేలాగా సంథింగ్ అరే సినిమాలో సినిమాలో ఒక సీన్ కి నువ్వు ఏం ఫీల్ అవ్వాలి అనేది కూడా సినిమాలోనే పెడతారు అందరు కకృతి డైరెక్టర్ లో ఓకే ఓకే అర్థమైపోయింది ఒక హీరోయిన్ కి ఎలివేషన్ షాట్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు అబ్బా అని అంటావో అనవో అని చెప్పి వాడే సైడ్ ఒక క్యారెక్టర్ సృష్టించి వాడి చేత అబ్బా అని అనిపిస్తాడు అనిపించవచ్చు సెటారికల్ గా మళ్ళీ చెప్పొచ్చు కాంట్రాస్ట్ కూడా ఇప్పుడు జులైలో అడి చెప్తాడు కదా అదేంటి పల్ల కనిపించారు అంటాడు బ్రహ్మ నన్ను ఆడేమో తను నవ్వుతో ఒక వెళ్ళి సంథింగ్ అని ఏదో అంటాడు సార్ క్రియేట్ చేస్తే చాలు తర్వాత ఏదో ఒకటి ఆల్రెడీ తీసుకుంటారు అనేలాగా అంటున్నా నేను మామూలుగా అలా వంద రకాలుగా ట్రై చేస్తున్నారు నువ్వు ఎత్తుక్కొని చూసుకోవాలి కానీ ఏదో ఒకటి చెయ్యొచ్చు అంటున్నా నువ్వు ఎవరో అప్ టు మార్క్ కాదు నీది కూడా అందులో మార్క్ ఉండేలాగా ఓత పదం పెట్టుకోవచ్చు ఏదో ఒకటి చేసుకోవచ్చు అంటున్నా కప్పు ముఖ్యం బిగులు లాగా చూసుకో అంటే నేనైతే రిగ్రెట్ ఫీల్ అవును ఎంజాయ్ చేస్తాను ఏదో ఒకటి నువ్వు కొత్త ట్రై చేసి ఎలాగుంది నా ప్రార్థన మీకు కొత్తగా ఉంటది అంటే లేదు చేస్తా అన్నారు అనుకో ఓకే అలాగే ఉంది అనుకుంటా నేను అలా తీసుకోలేకపోతే వద్దులే చెప్పినా కూడా అనే కొన్ని చెప్పాడు 
సీరియస్ ఉండకూడదు అసలు వీడియో ఎంత వీలైతే అంత సర్కాస్టిక్ గానే ఉండాలి అన్ని ఒకటి అని ఒకటి చెప్పాడు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ అయింది ఇప్పుడు ఒక ఆరు నెలల ముందు ఆరు నెలల ఏడు నెలల ముందు ఫస్ట్ వీడియో చేసి చేసినప్పుడు అసలు ఏ మాత్రము రాలేదు మరి న్యూస్ రీడింగ్ కంటే దరిద్రంగా చదువు చదువుకుంటూ పోతున్నట్టు అప్పుడు మీరు చెప్పిన ఎక్స్ప్రెషన్లు రియాక్ట్ అయ్యే విధానము కావాలని ఇచ్చినట్టు ఇంకా ఘోరంగా ఉన్నింది అప్పుడు ఇంకా నాకు ప్రజెంటేషన్ బాగానే ఉంది అప్పుడు మార్కు ఉంది ఇప్పుడు మీరు పెర్ఫార్మెన్స్ అందుకే ఇప్పుడే ఐడెంటి అయ్యి ట్రై చేయని చెప్తున్నా ట్రై చేస్తా అన్న కొంచెం చేంజ్ చేస్తా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక వీడియో షూట్ అయిపోయింది దాని తర్వాత నుంచి ట్రై చేస్తా అన్న కాకపోతే కాన్షియస్ గా ఉంది స్పాయిల్ చేసేదిలా కాకుండా ఎక్స్పెరిమెంట్ వచ్చిందా లేదా అని వెళ్ళిపోయేలాగా ఉండాలి ఫస్ట్ రెండు మూడు సార్లు అప్పుడు నీకు క్లాస్ కాన్షియస్ గా ఉండు అన్నావా గోవింద్ వాడు కాన్షియస్ గా ఉండటం మూలానే అది వస్తుందిరా నటన అనేది ట్రై చేస్తూ ఉంటే వర్ష అవుతా ఉంటది ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ లో నాకు క్లారిటీ ఉండేది తిన్నాం ఇలా మోటివేట్ చేసి అందరిలో అంటే చెప్పింది నిజమా కాదా కాదు కానీ మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటది అని ఇలా మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను నేను నిజంగా నేను స్మార్ట్ అయితే చిన్న ఇప్పుడు నాకు ఒకళ్ళతో ఫోన్ మాట్లాడి ఒక నన్ను క్వశ్చన్ అడగమంటే ఊరుగోండి సార్ అది ఇది అండం మానేసి నేను నిజంగా స్మార్ట్ అయితే ఎదుటోడు నిజంగా ఎలా తీసుకుంటాడు ఎదుటోడు చిన్న ఇంట్రడక్షన్ కాబట్టి దాన్ని నేను నిజంగా పాజిటివ్ గా వాడేస్తే దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు నీకు చిన్న కదా నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది నీకు చిన్న మీద ఉన్న నమ్మకం మొత్తం నా గురించి ఏం చెప్పాడు అనే దానిలో కనిపించేస్తుంది మీ మొహంలో నాకు దాన్ని నేను ఫుల్ అడ్వాంటేజ్ ఎలా తీసుకోవాలని ట్రై చేశాను అనుకో నేను నీకు చిన్న ఏం చెప్పాడు అనేది ఎదుగుతావు తప్ప నాలో నా నిజమేంటి అనేది నువ్వు అసలు ఎప్పుడు చూడలేవు నేను అంత ఎదని అనేది అది ట్రై చెయ్యి అనుకున్నా అది నువ్వు న్యాచురల్ గా ఉంటే బట్ అసలు సంగతి మర్చిపో మాకు నువ్వేంటో అనేది కూడా ఏం జరుగుతుంది అనే దాంట్లో ఎటెంప్ట్ చేసేది అన్నాను కూడా రాడేది అందరికి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు సో జనం రాయి చెప్తాను అనుకో నేను తెలిసి పోద్ది అన్నది కూడా పోద్ది దెబ్బకి ఓకే అన్న ట్రై చేస్తా ఏం చెన్నా లేడా ఉన్నావా నాకు రెండు పేర్లు పడలేదు అందుకని నేనే కదా రెండు కాల్స్ చేసా బాగా చెప్పాను చెన్న ఇది నా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ కిరణ్ కి అర్థమైతే చాలు నేను అలిసిపోయా రియాక్టివేట్ చేసి నా పర్ధం చెత్తగా ఉంది నిన్ను అడగలేదు లేదు స్వామి నువ్వు ఆల్రెడీ తెలిసిన నిన్ను అడగను నేను నువ్వు ప్రొజెక్ట్ చేసిన కిరణ్ అబ్జర్వేషన్ లో ఇది కూడా నీ ఫెయిల్యూర్ నన్ను అడిగావు అనుకున్నా యాక్చువల్ గా కామన్ గా అడిగా నువ్వు ఎలాగో ఆశించింది ఇవ్వలేదు కాబట్టి మళ్ళీ వాడా అన్ని ఇలా చెప్పేస్తే తర్వాత ఆడియన్స్ ముందు పెర్ఫార్మెన్స్ ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో తెలుసా 
తెలీదు చేసేవాడి తెలిసింది నీకేం పోయింది ఇంటర్ చేసి చేసి వదిలేస్తావు ఇంకా మళ్ళీ ఫీల్ అవుతావు నువ్వు మొత్తం అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటాను నేను ఇచ్చిన ఇంట్రొడక్షన్ ఏగా అని ఏమన్నా హిట్ అయితే ఫెయిల్ అయితే నీదేగా అంటావు మళ్ళీ అట్లీస్ట్ దగ్గర దగ్గర అలా మెయింటైన్ చేస్తున్నానా కిరణ్ చిన్న ఇచ్చే ఇంట్రొడక్షన్ లాగా అట్లనే ఉందన్నా మెయింటైన్ చేయడం ఏముందన్న ఉన్నదే చెప్పాడు అదే మెయింటైన్ చేస్తున్నాడా లేదా అనేది తెలియకూడదు నేను అప్పుడు అనుకున్నా అన్న విజయవాడలో మొత్తం ఇట్లనే ఉంటారా అంటే అట్లా అనుకోవద్దు కొంతమందే ఉంటారు అది కూడా చెందానే చెప్పాడు అంటే అన్న అంటే నేను మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత మీరు అంటే మీరు వాసన్న సీకే అన్న మీ ముగ్గురు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు అనుకున్నా నేను వేరే విజయవాడలో ఎవరిని మాట్లాడ నాకు తెలియక ఓకే విజయవాడ అంతేనే ఇంతేనేమో అని అడిగినట్టు నేనే కాదు అనుకునే దానికి కూడా చెన్న చెప్పిందే కదా కాదు అనుకునే అవును అవును ఇంకొకటి టెస్ట్ చేయలేదు కదా నువ్వు అంటున్నా టెస్ట్ ఏం చేయలేదు అన్న సో ఇంకొక విజయవాడతో మాట్లాడిస్తే అది మెయింటైన్ అయ్యేలా మాట్లాడించాలి నీతో విజయవాడ తెలియదు విజయవాడలో జనాలు ఎట్లా ఉంటారు మరి కానీ మామూలుగా అందరితో పోలిస్తే కూడా కొంచెం అందరిలా అయితే అనిపించట్లే అన్న విజయవాడ మీరు అదే అంటున్నా అలా మెయింటైన్ చేయాలి అంటున్నా ఓకే తెలియకూడదా అప్పుడే కదా ఇంట్రోకి న్యాయం చేసినట్టు లేకపోతే తీసుకోవాలి పిండి ఆడ ఆల్రెడీ పొగిడాడు నువ్వు మళ్ళీ మళ్ళీ పొగిడించుకోవాలి నీకు అది గుర్తేంద్రా నేను అంటంది వాళ్ళన్న ఇంట్రో లాంచ్ చేసిన దానికి న్యాయం చేస్తే అలాగే ఉండాలి అంటున్నా అప్పుడే కదా ఈ తన్నిటికి నువ్వు వ్యాల్యూ చేసినట్టు నేను అడిగి మరీ పొగిడించుకున్నాను అమ్మా నువ్వెందుకు మళ్ళీ ఏదో ఆల్రెడీ పొగిడాడంటావు నా తెలియదు అండి నాకే ఎక్కువ తెలుస్తుంది అది కూడా చెప్తుందా నీకు ఇంత ముందే మాట్లాడుకున్నాం మనం నేనే ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తాను అది అనేది సరే కిరణ్ ని రిలీజ్ చేయ ఆడికి బోర్డు పనులు ఉంటాయి సరే కిరణ్ ఓకే అండి చెప్దాం అనుకున్నా ఫీడ్బ్యాక్ ది చెప్దాం అని సాగ్ తీసాం థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ వాల్యుబుల్ టైమ్ టైం వాల్యుబుల్ ఎవరికైనా చెప్తున్నా చెప్పకపోయినా ఓకే అన్న బాయ్ 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 అన్న సీకే అన్న బాయ్ రా